ভাই <laughs> অনুপম ভাই অনুপম ভাই কেমন আছে দিনকাল এই তো ভাই ভালো আছি আমরা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন খুব ভালো লাগছে আজকে আবার সবার সাথে সংযুক্ত হতে পেরে আসেন ভাই আপনার কি অবস্থা তোর সন্ধ্যা সবাইকে ভালো আছি সবার সাথে সুন্দর একটা সময় কাটানোর অপেক্ষায় আচ্ছা সো আমি এখন আজকের নিউজ আপনাদের পড়ে শোনাবো শোনার পর মতামত জানাবেন এ নিয়ে আর কি সো আমি শুরু করছি আজকের নিউজ অবশ্যই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আসছে জোকার 29 অক্টোবর এটি মুক্তি পেতে যাচ্ছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে স্টার সিনেপ্লেক্স এটি নিয়ে এসেছে আবারও বড় পর্দে হাজির হতে যাচ্ছে আমেরিকান সাইকো তবে এটি রিমেক হবে না এটি হবে উনিশশো একানব্বই সালের আমেরিকান সাইকো উপন্যাসের ভিন্ন রকমের অ্যাডাপশন অক্টোবর মানেই হরর মুভি দেখার আমেজ সেই আমেজ বাড়াতে স্টার সিনেপ্লেক্স বাংলাদেশে নিয়ে এসেছে সায়েন্স ফিকশন হরর মুভি এলিয়েন রেমালাস এই বছরে আলোচিত সিনেমা ডুন টু ডুন এবং ডুন টু এর পর এসভিউম্যাক্স নিয়ে এসেছে নতুন একটি সিরিজ যার নাম ডুন প্রফেসি গতকাল এসভিউ ম্যাক্সে নতুন ট্রেলার লঞ্চ করেছে সিরিজটি আসছে নভেম্বরের উনিশ তারিখ অ্যারাটি কিডস লেজেন্ডস এর একটি পোস্টার রিলিজ দিয়েছে সনি মুভিটি ডিরেক্ট করবেন জনাথন সুপারম্যান লেগাসি মুভির নতুন একটি ফটো রিভিল করেছেন জেমস গান যেখানে সুপারম্যানের সাথে একটি কুকুরকে দেখা যাচ্ছে যার নাম ক্রিপ্টো জন সিন আর ডিসি ফ্যানদের জন্য রয়েছে সুখবর রিভিল করা হয়েছে পিস মেকার সিজন টু এর নতুন মিস্টেরিয়াস লুক শীঘ্রই আসছে পিস মেকারের দ্বিতীয় সিজন ওয়াচম্যান অ্যানিমেটেড মুভির দ্বিতীয় পার্ট আসছে ডিসেম্বরে দ্বিতীয় পার্টের ট্রেলার চলে এসেছে ইতিমধ্যে প্রথম পার্টটি বেশ সমাদৃত হয়েছে তাই দ্বিতীয় পার্টের অপেক্ষায় সবাই রয়েছে দুই হাজার একুশ সালে সারা যা গিয়েছিল ভিন্ন ধর্মী সুপার হিরো অ্যানিমেটেড শো ইনভিনসিবল প্রথম দুই সিজন সবার মন জয় করে নেওয়ায় এই আর রেটেড সুপার হিরো সিরিজের থার্ড সিজনের ট্রেলার চলে এসেছে তো এই ছিল আজকের নিউজ এই নিউজ নিয়ে আপনারা কেউ কিছু বলতে চান তারপর করে <laughs> তাছাড়া <laughs> 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 না এরা তো আগে রিভিল করে দেওয়া হয়েছিল যে এইসব ক্যারেক্টার স্পেসিফিক ক্যারেক্টার গুলো থাকবে হ্যাঁ এটা তো আগে রিভিল করে দেওয়া হয়েছিল এরপরে যখন সেট ফটো রিভিল হলো তখন তো এমনিতে সবাই জেনে গেছে যে হ্যাঁ যেগুলো রিভিল করা হয়েছে এগুলো আসলে সবগুলো সত্যি যেগুলো প্রকাশ করা হচ্ছে ওগুলো আগেই রিভিল হয়ে গেছিল যে এইসব ক্যারেক্টার থাকতেছে বাট জেন্টেনার স্ট্যাটিক টু উইয়ার আমার কাছে লাগে কিটোর লোকটা মানে আমার থেকে বেশি ভালো লাগে নাই আর 
সবার কেমন লেগেছে সেই মতামত আমি জানতে চাবো সো প্রথমে তালহা ভাই কে দিয়ে শুরু করতেছি আপনার থেকে ভেনম ওয়ান এবং ভেনম টু কেমন লেগেছিল এখন শুরুতে যদি আমি বলি ভেনম হিসেবে টম হার্ডি ওয়াজ পারফেক্ট কাস্টিং টম হার্ডি ভেনম ক্যারেক্টারকে রীতিমতো পুল আউট করে নিচ্ছে এটা মানতেই হবে ভালোভাবে একটিং করছে ভালোভাবে একটিং করছে বাট মুভি কেমন হয়েছে সেটা যদি আমি বলতে হয় তাহলে ভেনম ওয়ান যেটা ছিল ওইটা মোটামুটি ভালোই ছিল খারাপ হয়নি আর যতটা স্টোরি বিল্ড আপ করা হয়েছে ওরা ধরতে গেলে সনি কমিক থেকে একদম আলাদা থেকে একটা টেক নিছে মানে কমিকের যে সিম্বিওর যেগুলো ওরা প্রথমটাতে লঞ্চ করছে স্পেশিয়ালি হচ্ছে ভ্যানম আর রায়ট রায়ট হ্যাঁ এই দুইটার কমিকের মধ্যে টোটালি ডিফারেন্ট একটা টেক ছিল স্টোরি ছিল বাট মুভিতে ওরা টোটালি ডিফারেন্ট একটা স্টোরি দেখাইছে জিনিসটা একদিক দিয়ে ভালো আবার একদিক দিয়ে খারাপ যেমন আমি যদি বলতে যাই রায়ট যেটা মেন বিলেন ছিল ভ্যানম ওয়ানে ওইটা মুভিতে দেখানো হয়েছে মুভিতে দেখানো হয়েছে হচ্ছে ভেনম রায়ট দুজন কিন্তু একে একটা স্পেসিফিক প্ল্যানেট থেকে বিলং করে হ্যাঁ যারা যাদেরকে লাইফ ফাউন্ডেশন একটা ধুমকেতু থেকে উদ্ধার করে পৃথিবীতে নিয়ে আসছিল এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য ঠিক আছে বাট কমিকে ছিল কিরকম কমিক কমিকের মধ্যে ছিল হচ্ছে রায়ট যেটা আছে সেটা ভেনম থেকে বের হয়েছে ধরতে গেলে এক কথায় রায়ট হচ্ছে ভেনমেরই বাদশা হ্যাঁ কারণের যেরকম ভেনমের বাচ্চা অফ কানের যেরকম ভেনমের একটা অফ স্প্রিং রায়ট কিন্তু ভেনমের একটা অফ স্প্রিং হ্যাঁ বাচ্চা আর কি এক কথাই এখন এই মুভিতে এনে ওরা কি করছে জিনিসটাকে ডিফারেন্টলি দেখেছে দেখেছে হচ্ছে রায়ট ভেনম সাথে আরো দুইটা ছিল টোটাল চারটা সিম্বিওট দেখানো হয়েছিল ভেনম অনে বাকি দুইটা সিম্বিওট কোন কোন সিম্বিওট আনা হয়েছে সেটা কিন্তু ওরা উল্লেখ করে নাই জাস্ট অবয়কটা দেখাইছে চারটা অবয়ক দেখাইছে একটা এলিয়ান সিম্বিওট দেখাইছে দুইটাকে দেখানো হয়েছে একটা হচ্ছে ভেনম একটা হচ্ছে রায়ট খারাপ না মুভি ফার্স্ট মুভি হিসেবে টম হার্ডি তার একটিং দিয়ে তার পারফরমেন্স দিয়ে মুভিটাকে ব্যালেন্স করে ফেলছে মানে স্টোরি ওয়াইজ বলেন আর কি বলতাম ও হচ্ছে জোকার থেকে ইন্সপায়ার হয়ে একটা ক্যারেক্টার মার্ভেল এর মধ্যে স্ট্যানলি জোকারের যে ক্যারেক্টার হয় যেটা মার্বেল ডিসি কমিকে আমরা দেখি জোকার থেকে ইন্সপায়ার হয়ে ক্লিয়েটাস ক্যাসিটিক ক্যারেক্টারকে বানাই বানাইছিল হচ্ছে স্ট্যান্ডলি হ্যাঁ মানে সাইকোপাত ছোটবেলা থেকে সবকিছু করছে ঠিক এরকম একটা সাইকোপাতের সাথে যখন কার্নেসটা যখন বন্ড হয়েছে পোস্ট হিসেবে নিচে তখন কার্নেসটা কি লেভেলের একটা ক্যারেক্টারে পরিণত হয়েছিল সেটা কার্নেস কমিক যারা পড়ছে তারা বুঝতে পারবে স্পেশালি অ্যাবসলুট কার্নেস যারা পড়ছে সেই হিসেবে মুভিতে প্রথমত মুভিটা লেট দেয়ার বি কার্নেস মুভিটা ছিল খুব ছোট আর একটু বড় হওয়া দরকার ছিল টু বি অনার্স আমার মতে কারণ কার্নেস ক্যারেক্টারটা এত ইজিলি মারা যাবে জিনিসটা আসলে আমি মেনে নিতে পারিনি বাকি যার কথা আমি জানি না আমি আমার নিজের ওপিনিয়ন শেয়ার করতেছি আর রীতিমতো কার্নেসকে মুভিতে কি করে দেখা হয়েছে রোমান্টিক হিসেবে দেখা দিয়েছে ও আর গার্লফ্রেন্ডকে বাঁচানোর জন্য সব কিছু করতেছে জিনিসটা আসলে একদমই যায় না বুঝছেন কার্নেস ক্যারেক্টারটা ব্রুটাল একদম টোটাল একটা ব্রুটাল একটা ক্যারেক্টার ওর সাথে এইসব লাভ এইসব কানেকশন কিছু যায় না ও স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কথা ওর ব্রুটালিটি দেখাবে সবকিছু করবে ডেস্ট্রয় যে জিনিসগুলো হয় ডেস্ট্রাকশন যেগুলো যেগুলো হয় সেগুলোই মূলত কানেক্ট করে থাকে বাট মুভিতে ধরতে গেলে তার ফাইভ পার্সেন্টও দেখানো হয় নেই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ওর ওই যে মুভিতে দেখানো হয়েছে কি টিপিক্যাল যে রোমান্টিক হ্যাঁ গার্লফ্রেন্ড থেকে আলাদা হয়ে গেছে গার্লফ্রেন্ডের সাথে মিলার জন্য জিনিসটা যে জিনিসটা দেখানো হয়েছে মুভিতে এটাই দেখানো হয়েছে এই জিনিসটার জন্য আমার ভ্যানম টু তাও এতটা ভালো লাগে নাই বাট ইয়েস আমি ওয়ানটা এনজয় করছি ওয়ানটা আমার ভালো লাগছে এবার দেখা যাক থার্ড পার্টটা কেমন হয়
জি আমি আপনার সাথে এগ্রি করব আমারও পার্সোনালি পার্ট ওয়ানটা কয়েকটা এনজয়েবল লেগেছে বেশ ভালো লেগেছিল যখন প্রথমবার দেখেছিলাম ইন্টারেস্টিংও লাগলো বাট পার্ট টুটা খুবই শর্ট লেগেছিল এবং কেন জানি জমে উঠে নেই এটাই অনেস্টলি বলতে গেলে ফার্স্ট পার্টটার সিনগুলো আমি আবার দেখতে পছন্দ করি মাঝে মধ্যে বাট সেকেন্ড পার্টটার কোনো কিছু তেমন একটা মেমোরেবল লাগে না এখন অনুপম ভাই আপনাকে জিজ্ঞেস করবো যে আপনার কেমন লেগেছে পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু অনেকগুলা কমপ্লেন আছে আর কি হ্যাঁ ভেনম ওয়ান যখন বেরোয় টু যখন বেরোয় তো একটু ছোট করে যদি বলি সেটা হচ্ছে ফার্স্ট সনি যখন আপনার এই যে ভিলেন অরিজিন ফিল্মের ঘোষণা দিল তখন মোস্ট প্রবাবলি স্পাইডারম্যান টু ক্যান্সেল হয়ে গেছে সরি দ্যামেজিং স্পাইডারম্যান থ্রি ক্যান্সেল হয়ে গেছে এবং অনেকগুলা মানে ব্যাট স্টেপের মধ্যে দিয়ে সনিকে যেতে হয় আর কি তো তারা যখন ভেনম আপনার অ্যানাউন্স করে তো বেশিরভাগ কমিক বুক ফ্যান প্লাস হচ্ছে যারা অ্যানিমেশন টেলিভিশন থেকে ভেনমকে চিনছে স্পাইডারম্যানের অ্যান্টাগনিস্ট হিসেবে সবাই একটা গ্রাউন্ডে খুব মানে দাঁড়াই ছিল যে স্পাইডারম্যানকে ছাড়া আসলে ভেনম বানানো উচিত না মানে আপনার অরিজিন চিন্তা করলেও এই এই দুই এই জিনিসটা খাপ খায় না আর কি অন্যান্য ভিলেনের সাথে মানে খাপ খাইতে পারে বাট স্পাইডারম্যান আর ভেনমের অরিজিনটা মানে একে অপরের সম্পূরক একটা বাদ দিলে আরেকটা হবে না মার্কেটিং ভাইব দিছিল যে তারা আসলে একটা খুব মানে হরর স্টাইলের একটা ফিল্ম বানাবে যেখানে হচ্ছে ভেনোমের সিম্বিওরটাকে খানিকটা এলিয়েন বা প্রিডেটর স্টাইলে তারা প্রেজেন্ট করবে আর কি এখন এই যে রিসেন্টলি এলিয়েন রমিউল আছে এলিয়েন কে যেভাবে তারা প্রেজেন্ট করলো সনির এরকম একটা মানে প্রমিস ছিল এবং আপনারা যারা মানে একদম শুরু থেকে ভেনম ফিল্মটাকে ফলো করছেন তারা যদি একদম শুরুর দিকে ট্রেলারটার কথা মনে করেন একদম শুরুতে ফার্স্ট ট্রেলার যেখানে ভেনমকে দেখায় নাই বাট ওইটার পুরো ভাইবটা আপনি চিন্তা করলে দেখবেন ইট ওয়াজ এ হরর ফিল্ম আর কি মানে হররের মতন করে বানাবার চেষ্টা করা হয়েছিল পরবর্তীতে দেখা গেল আসলে মানে ফার্স্ট ফিল্মটার স্টোরিটাও খুব জেনেরিক ছিল মানে আমরা সবাই এনজয় করেছি কারণ ভেনমকে বড় পর্দায় সবাই দেখতে পছন্দ করে মোটামুটি চলন সই ওটার সাথে হরের কোন সম্পর্ক ছিল না এবং মানে ভিলেন ও একদম ওয়ান ডিমেনশনাল ওই একমাত্র এডি ব্রকের পারফরমেন্স ছাড়া এই জিনিসটা আসলে আর কেউ আর কোনো কিছু দেখার মতো ছিল না আর ভেনম টু তে গিয়ে যেটা হইল সেটা হইলো ওরা কার্নেজকে নিয়ে আসলো এখন ভেনমের সাথে স্পাইডারম্যানের যেরকম সম্পর্ক আবার ভেনমের সাথে কার্নেজেরও সেই সম্পর্ক মানে এই তিনজনকে আপনি একসাথে না করলে একজনকে নিয়ে আসা কোনো মানে ইয়ে নাই আর কি কিন্তু তারা কার্নেজকেও আনলো বাট সবাই যেটা বললেন আমারও ঠিক একই কথা যে এত শর্ট টাইম স্প্যানের মধ্যে কার্নেজের মতো একটা ভিলেনকে আপনারা নিয়ে আসলেন তারপরে স্টোরিটাও হচ্ছে কার্নেজের যে মোটিভেশন কার্নেজের যে অ্যাম্বিশন এবং গোল অফ লাইফ ভেনমের থেকে কিন্তু আলাদা সেটাকে ওনারা কোনো রকম এক্সপ্লোরেশন না করে যা ভেনমের আর একটা একটু পা বেশি পাওয়ারফুল একজন অ্যান্টাগনিস্ট হিসেবে আমরা দাঁড় করাই দিলাম এবং তার মোটিভেশন যে মানে কমিক বুকের কার্নেজ হইতেছে কাইন্ড অফ লাইক জোকার হ্যাঁ বা জোকারের মতো সে কেওসের এই যে না সে হচ্ছে মানে সেই রিস্টার মানে সে যাই করে ওই যে এহসান ভাই মনে হয় বলছিলেন বা তালহা ভাই বলছিলেন যে তার গোল এন্ড মোটিভেশন ইজ মানে পিওরলি আউট অফ হিস স্যাডিস্টিক বা ম্যাচোকিস্টিক পার্সোনালিটি তো সেইটাকে আমরা কিন্তু ওই সিনেমায় দেখাই নাই আমরা ওকে জাস্ট একটা জেনেরিক ভেনমের অ্যান্টাগনিস্ট হিসেবে দেখাইছি এবং সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে কার্নেজ মারা গেছে লাস্টে তারা কার্নেজকে খুব মানে জেনেরিক উপায় মেরে ফেলছে তো আসলে ভেনম টু তে এমন কিছু ছিল না যেটা দেখে আসলে ভেনম বা এ পুরো ইউনিভার্সিটির প্রতি আমার মানে একটা সিম্প্যাথেটিক স্ট্যান্ডে যাওয়া যায় আর কি 
স্টোরি অ্যাক্টিং ডায়ালগ এভরিথিং ওয়াজ ভেরি জেনেরিক এবং সব তার থেকে বড় দুঃখের কথা যে সিনেমাটা হচ্ছে ইয়ের ডিরেক্ট করা অ্যান্ডি সার্কিসের যিনি মার্ভেলে আগে ক্লাউস হিসেবে ছিলেন লর্ড অব দ্য রিংসের গোলাম করে খুব বিখ্যাত তো ওনার মানে ওনার কে নিয়েও একটা আলাদা হাইপ ছিল তখন কারণ তখন আবার উনি আবার অ্যালফ্রেড হিসেবে দ্য ব্যাটম্যান ইউনিভার্সে জয়েন করছেন সব কিছু মিলে অনেকে অনেক কিছু চাইছিল বাট আমার মধ্যে সিনেমাটা মানে ডিসেন্টও বলা যায় না আসলে আর আমি আজও ওই একটু কনজারভেটিভ পারসপেকটিভ থেকে এখনও আমি ওইটাই বিশ্বাস করি যে পুরো সনির যে ভিলেন বা ভিলেন সেন্ট্রিক ইউনিভার্স এটার একটা জায়গায় গিয়ে না আমার এটার পয়েন্ট বা এটার সেন্সিবিলিটি খুঁজতে গিয়ে আমাকে অনেক আর্গু করতে হবে আমি পছন্দ করতেই পারি তো বাট এই আর্গুমেন্টটাই হতেছে মানে আমার কাছে বারবার ফিরে আসে যে এই দুটা সিনেমার আসলে কোনো স্ট্রং ফাউন্ডেশন নাই দে আর অনলি মানি মেকার তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এইগুলো আমাদেরকে যা প্রমিস করেছিল সেটা দিতে পারে নাই তো আমি এখন একমাত্র অপটিমিজম হচ্ছে আমি কোনো একটা সময় হয়তো ভেনমকে স্পাইডারম্যান ইউনিভার্সে নিয়ে যাবে এখান থেকে স্পাইডারম্যান ইউনিভার্সে নিয়ে যাওয়াটাও আমার কাছে সেন্সিবল না বাট আই ওয়ান্ট টু সি হিম ফাইট স্পাইডারম্যান তো এটা হচ্ছে কথা আর কি এই মানে ভেনম ওয়ান আর টু এরকমই আমার কাছে মনে হয়েছিল আর কি থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আপনাকে অ্যান্ড মুভিটা বেশিরভাগ মানুষ দেখেছিল হাইপের কারণে অনেক হাইপ ছিল তখন এবং এটা আই থিঙ্ক আমার মনে নেই ঠিক আই থিঙ্ক এটা লো বাজেট একটা এক্সপেরিমেন্টাল ফিল্ম ছিল সনির পক্ষ থেকে এবং ভেফিক্সটা প্রেজ পেয়েছিল তখন যে একটু যেই ব্যানমের যে ডিজাইনটা ছিল সেটা পাবলিক শুরুতে বেশ পছন্দ করছিল সো তখন এটা নিয়ে অনেক বেশি দেখতে আমি সবাই দেখার জন্য ইন্টারেস্ট হতো যেটা আবার কেমন ক্যারেক্টার দেখি মুভিটা কেমন হয় সো আই গেস এটা দিয়ে অনেক মানুষই দেখেছিল তখন এটা দেখি এক্সপ্লোর করতে পারতো সরি লাইক এখানে যে ভ্যানমের যে দুইটা ক্যারেক্টার থাকে একটু হচ্ছে এডি আর একজন হচ্ছে ভ্যানম এডি হচ্ছিল ছিল একজন রিপোর্টার সো ওরা এখানে একটু মিস্ট্রি জিনিসটাকে আরো একটু ইনক্লুডেড করলে হয়তো মুভিগুলো আরো এনজয়েবল হতো পিপল আরো বেশি অ্যাপ্রিসিয়েট অ্যাপ্রিসিয়েট করতো আর কি এটাই হচ্ছে আমার অপিনিয়ন আর কি আমার ভালোই লেগেছে মানে আমার পার্সোনালি আমি এনজয় করেছি আর কি আর মানে লেকিং যেটা আমার লেগেছে যে মুভিগুলো টাইম স্পেন্ড একটু বাড়াতে পারতো আর প্লাস মিস্ট্রি জিনিসটাকে আর একটু অ্যাড করতে পারতো এখানে তাহলে হয়তো আরো বেশি এঙ্গেজিং হতো আমাদের জন্য আর কি থ্যাংক ইউ জি এন্ড পার্ট টু টাইম ভেবেছিলাম যে সেরকমই হবে যখন এডি শুরুতে যাচ্ছিল কারণ যে সাথে মিট করতে সো একটা এরকম ভাইব আসছিল যে মুভিটা মনে হয় জোর সব একটু মিস্টেরিয়াস ভাইব থাকবে বাট ওইটা পরে কোথায় যেন গায়েব হয়ে যায় সাইমাম তোমার থেকে কোনটা বেশি ভালো লেগেছিল পার্ট ওয়ানটা নাকি পার্ট টু সাইমাম হ্যালো আমি পার্ট ওয়ানটা বেসিক্যালি দেখছিলাম তো ওরা আমার কাছে একটা আলাদা এক্সপিরিয়েন্স ছিল মানে <coughs> 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 যেমন ওদের যে আমার 
হ্যান্ডেল করতে পারছে কিনা উইদাউট স্পাইডার ম্যান তারা কিভাবে এটা হ্যান্ডেল করছে এবং আপনাদের কাছে কি মনে হয় জিনিসটা নিয়ে আপনারা কেমন ভাবে দেখছেন তালহা ভাই আপনি শুরু করেন আচ্ছা দেখেন ভাই মেন কথা হচ্ছে ভেনমকে স্পাইডারম্যান ছাড়া চিন্তাই করা যায় না টু বি অনেস্ট জি জি কারণ কারণ ভেনমের মার্বেল কমিক বলেন মুভি বলেন যেখানে হোক ভেনমের স্টার্টটাই শুরু হয়েছিল মূলত স্পাইডারম্যানের সাথেই স্পাইডারম্যান রিলেটেড স্পাইডারম্যান ছাড়া ভেনম অস্তিত্বই পাইতো না টু বি অনেস্ট হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে সেখানে যখন আমি যতটুকু জানি দি অ্যামেজিং স্পাইডারম্যান থ্রি তে ভেনমে থাকার কথা ছিল হ্যাঁ সামরেমি যেরকম তার তৃতীয় পার্টে যে ভেনমকে নিয়ে আসছিল ঠিক দি অ্যামেজিং স্পাইডারম্যান থ্রি তেও ভেনমে থাকার কথা ছিল বাট সাম হাও যখন এটা ক্যান্সেল হয়ে যায় দি অ্যামেজিং স্পাইডারম্যান থ্রি টা যখন ক্যান্সেল হয়ে যায় তখন সোনির মাথায় আসলে কিছুই আসতেছিল না যে এই ইউনিভার্সিটি কিভাবে কন্টিনিউ করা যায় তখন ওরা কি করলো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড দি অ্যামেজিং এক্সপেরিমেন্ট থ্রিটা ক্যান্সেল করে দিয়ে ভ্যানমের একটা সোলো প্রজেক্ট ওরা অ্যানাউন্স করে দিল হ্যাঁ অ্যানাউন্স করে দিল এখন অ্যানাউন্স করে দেওয়ার পরে মানুষের ভিতরে একটা আলাদা একটা হাইপ চলে আসছিল তখন আমরা সবাই মনে করতেছিলাম যে না দি অ্যামেজিং এক্সপেরিমেন্ট থ্রি যখন ক্যান্সেল হয়েছে ওরা যখন ভ্যানম নিয়ে এক সোলো প্রজেক্ট করতেছে আমরা সবাই জানি যে ভ্যানমের সাথে এক্সপেরিমেন্ট অলরেডি কানেক্টেড তার মানে হয়তো ভেনম সোলো মুভিতে দি অ্যামেজিং এক্সপেরিমেন্ট থ্রি ক্যান্সেল হলো এখানের মাধ্যমে জিনিসটাকে আবার কভার আপ করার চেষ্টা করবে মানে স্পাইডারম্যানকে হয়তো সোলো মুভিতে নিয়ে আসবে নিয়ে আসার পর জিনিসটা যেটা ওরা যে ব্যাড একটা এফেক্টের মধ্যে যাচ্ছিল দি অ্যামেজিং এক্সপেরিমেন্ট থ্রি যে স্ক্রিপ্ট যেটা লিক্ট হয়েছিল আর কি এটা ভেনমের সোলো মুভি দিয়ে কভার করার চেষ্টা করবে এটার জন্য সবাই হাইপ ছিলাম ইনফ্যাক্ট মিও আমিও হাইপ ছিলাম পুরো যে না ভেনো মুভিতে যেহেতু অ্যানাউন্স করছে তাহলে এখানে স্প্যারামেন্ট থাকবে এটা মাস্ট কারণ ভেনম স্প্যারামেন্ট ছাড়া কল্পনাই করা যায় না এটা সবাই জানে হ্যাঁ অনুপম ভাইও কিছুক্ষণ আগে বলছিল এটা হ্যাঁ এটা আমিও মানি বাট যখন ভেনো মুভিটা ওরা রিলিজ করলো আমরা দেখলাম এখানে যখন স্প্যারামেন্টকে দেখাই নাই ইভেন নট ইভেন এ সিঙ্গেল কি বলে এই টিস যেটাকে বলে নট ইভেন এ সিঙ্গেল টিস অ্যাবাউট স্পাইডারম্যান ইন দ্য ফিল্ম ওইটাও ছিল না ধরতে গেলে পুরোপুরি ওরা ভ্যানমের উপর ফোকাস করছে পুরোপুরি ভ্যানম রিলেটেড মুভিটা রাখছে জিনিসটা আসলে খাইতে পারি নাই এটা আমি তখনও খাইতে পারি নাই হ্যাঁ মুভি ওয়াজ ডিসেন্ট মুভিটা আমার ভালো লাগছে ঠিক আছে বাট স্প্যারাম্যানকে ছাড়া ভ্যানম কখনোই যায় না কখনোই যায় না কখনোই যায় না ভাই এটা হচ্ছে কথা আর আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যেটা আপনি করছিলেন সোনি সিম্বিউটকে নিয়ে জাজ করতে পারতো সিটি না টু বি অনেস্ট হ্যাঁ এক্সেপ্ট ফর ভ্যানম তারা অন্য কোন সিম্বিয়েটের সাথে কিছুই করতে পারতেছে না টু বি অনেস্ট ভ্যানম কেন বললাম ভ্যানমকে বলার রিজন হচ্ছে ভ্যানম ক্যারেক্টারটা এমন একটা ক্যারেক্টার যেটা যেটাকে আপনি যে কোনো স্টোরির সাথে যদি আপনি ঢুকেতে চান ঢুকেতে পারবেন তবে সেটা হচ্ছে অ্যাক্টর উপর ডিপেন্ড করে হ্যাঁ টম হারি সেই লেভেলের একটা অ্যাক্টর টম হারি তার অ্যাক্টিং লেভেলটা ঠিক সেম ভাবেই দিচ্ছে পারফরমেন্সটা প্রচুর চেষ্টা করতেছে পারফরমেন্স দেওয়ার জন্য ভ্যানম হিসেবে হ্যাঁ 
কিন্তু কথা হচ্ছে ওই যে বলে না ওই যে সাইমাম যেটা বলবো যে একটা স্ক্রিপ্টের ব্যাপার সেবার থাকে তাই না সোনি আসলে প্রপার স্ক্রিপ্টটা দিতে পারতেছে না সিম্বিওর হিসেবে সিম্বিওর ওই যে ওরা যে ডাবিং যেটা করতেছে মানে ভ্যানোমের যে কন্ঠ যেটা দিচ্ছে আবার এদিকে এডি ব্রকের যে কন্ঠটা দিচ্ছে জিনিসটা আমার থেকে ভালো লাগছে টু বি অনেস্ট ভ্যানোমের ক্রিপ্টের কথা বাদ দেন মুভির কথা বাদ দেন বাট ভ্যানোমের যখন কথা বলার যে স্টাইলটা যে ভোকাল টোনটা ওইটা আসলে আলাদা ভালো লাগে এটা কিন্তু মানতে হবে হ্যাঁ কিন্তু কথা হচ্ছে কথা হচ্ছে স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী তারা কাজ করতে পারতেছে না যেমন আপনি যদি ভ্যানোমের কথা বাদ দেন এই যে কার্নেজ বলেন রায়ট বলেন হ্যাঁ ওরা স্টোরি টোটালি ডিফারেন্ট করছে বাট ওই যে জাজ করতে পারলো না রায়ট করে রীতিমতো তো রায়টকে তো রীতিমতো কি বললো ওই আর্ক এনামি বানাইছে ভ্যানোমের হ্যাঁ কমিকে ধরতে গেলে রায়টের সাথে ভ্যানোমের এত সিরিয়াস কোনো ইস্যুই ছিল না বুঝছেন কিন্তু সেখানে সেখানে রায়টকে করে দিয়েছে ওরা মেইন ভিলেন আর যাকে মেইন ভিলেন করার কথা প্রপার ভিলেন হিসেবে শো করা দরকার কার্নেজকে তাকে করা দিয়েছে কি মিডিওকের একটা ক্যারেক্টার বানা দিয়েছে এটা আসলে খাইতে পারলাম না তবে আমার মতে ওরা সিম্বিওট নিয়ে কাজ করতেছে এটা ভালো কিন্তু কথা হচ্ছে ভাই সিম্বিওটের উপর কাজ করার পর এটা আসলে একটা স্পেসিস এলিয়ান স্পেসিস হ্যাঁ আমরা যখন আমরা যদি বলি উনিশ আশি থেকে একটা এলিয়ান স্পেসিস এর একটা ফ্রাঞ্চাইজ আছে হ্যাঁ এলিয়ান যেটা রোমিলো যেটা রিসেন্টলি রিলিজ হলো এই যে দেখেন এলিয়ান রিলেটেড যেসব মুভি হয় ওগুলো কিন্তু অনেক ইন্টারেস্টিং হয় সাইফাই মুভি হয় দেখতে ভালো লাগে স্টোরি গুড হোক আর ব্যাট হোক আমরা কিন্তু দেখি মজা নিয়ে দেখি কিন্তু সেই হিসেবে ভ্যানম এটাও একটা স্পেসিস এটা একটা এলিয়ান সেই হিসেবে ওরা কোথায় চাষ করতে পারতেছে পাতেছে না ধরতে গেলে শুধু জাস্ট ফার্স্ট ফার্স্ট মুভিটা ডিসেন্ট ছিল স্টোরিটা একটু হালকা পাতলে বিল্ড আপ করতে পারছে বাট এরপর থেকে ওরা যেভাবে ডাউন হয়েছে সেটা আসলে মেনে নিতে পারতেছে না আর থার্ড পার্টে কি করবে আমি সেটাও টেনশনে আসি তারপর ওরা হুট করে নালকে দেখা দিছে এটা কেমন মার্কেটিং হলো আমি সেটাও বুঝলাম না হ্যাঁ নালকে নিয়ে প্ল্যান থাকতেই পারে স্বাভাবিক নালকে ছাড়া সিম্বাইটের স্টোরি কন্টিনিউ হবে এটা মানাও যায় না বাট নালকে এভাবে ঠুট করে নিয়ে আসবে মুভিতে এটা আসলে মানতে পারতেছি না আর থার্ড পার্টে যে নালকে মেইন ভিলেন দেখানো হবে এটাও আমি মানতে পারতেছি না কারণ আমার মনে হচ্ছে না যে থার্ড পার্টে মেইন ভিলেন নালি হবে হয়তো সামন এলস হইতে পারে সেটা নিয়ে হয়তো আপনার পরের যে সেগমেন্ট যেটা আছে সেটাতে আমি আলোচনা করবো আপাতত যাচ্ছি না ততটুকুতে এই আর কি चिड़े फिलते मान नाल फाइट कर प्रश्न नाल এত পাওয়ারফুল একটা ভিলেন হওয়ার পরও ভ্যানম একা কিভাবে নালকে মারবে টু বি অনেস সত্যি কথা বলতে ভ্যানমের একা নালকে মারা জিন্দগিতে পসিবল না নাল এই লেভেলের একটা ভিলেন নাল কি রকম লেভেলের একটা ভিলেন সেটা আপনাকে যদি আমি হালকা একটা আইডিয়া দেই সেটা হচ্ছে সিলিস্টিয়ালস যারা আছে তাদেরকে আপনার ইটারনালস মুভিতে দেখেছিলেন হ্যাঁ ওই সিলিস্টিয়ালসরা নালের কাছে কিছুই না এবার চিন্তা করেন যে সিলিস্টিয়ালস আর্থের উপর জাজমেন্ট ডে ফালায় আর্থের উপর জাজ করে একটা প্ল্যানেটের উপর জাজ করে সেই সিলিস্টিয়াল যদি নালের সাথে পাত্তা না পায় তাহলে এই নালকে একটা ভ্যানম সিম্পল একটা ভ্যানম কিভাবে একা হারাই দিতে পারে এটা প্রশ্ন না অবশ্যই পারবে না হ্যাঁ এটা ঠিক যে কথা বুঝে যাচ্ছে না নেটওয়ার্ক অনেক ডিসটার্ব আচ্ছা সাইমন তুমি কি হেডফোন ইউজ করছো তো হ্যালো হ্যাঁ नालके हारे पर जानी जोटुकुमार मन हमनम थ्री मुवी ते नाल के जस्ट मार्केटिंग नाल 
কি বলে যখন পুরা গ্যালাক্সিতে কিছুই ছিল না অন্ধকার ছিল তখন থেকে নাল এক্সিস্ট করে তাহলে এই নালকে কিভাবে ভ্যানম হারাই দিবে ইনফ্যাক্ট ভ্যানম হচ্ছে জানবে একদম যখন জিনিসপত্র হাতের বাইরে চলে যায় তখন কিন্তু তারা সেন্ট্রিকে আন্ডিস করে এটা আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়ার হালকেও দেখছি তখন হালককে কেউ আটকাতে পারতেছে না তখন এর কাছে যায় আয়রন ম্যান যে যায় যে বলে যাচ্ছে তোমার দরকার আছে তখন সেন্ট্রি আছে সেম ভাবে সেন্ট্রির কাছে যেহেতু বিলিয়ন অফ সানের পাওয়ার আছে ওই জন্য নালকে ডিফিট করতে আসে বাট এট দ্য এন্ড হয় না তারপর ভেনমের ছেলে মেবি ভেনমের ছেলের সাথে নালে একটা কিছু একটা কানেকশন থাকে তারপর লাস্টে এডি ব্রোকি এসে হচ্ছে ভেনমকে এই নালকে ডিফিট করে আর সনি যেটা করতেছে সেটা বেসিক্যালি সেট আপ করতেছে ওটা হাইপ আপ করার জন্য আর এখানে মেন ভিলেন হিসেবে ভেনম জিতে কোনোভাবে আর দেড় ঘন্টার মুভি মুভি হচ্ছে ওয়ান ওয়ান আওয়ার থার্টি ফাইভ মিনিট লঙ্গার মনে হয় তো দেড় ঘন্টার মুভিতে আপনি নাল আচ্ছা তো আমাদের টপিকের টপিক প্রশ্নটা ছিল যে সনি কিভাবে হ্যান্ডেল করছে অনুপম ভাই এটা নিয়ে আপনি কি বলবেন আর কিছু অ্যাড করতে চান সনির এই হ্যান্ডেলটা নিয়ে যেভাবে করছে তারা সিম্বিউটসকে দেখেন আমি তো এই যে ভাইরা খুব চমৎকার করে সবাই বললেন তো আমি ওইটাই মানে অ্যাড করব যে আসলে ক্লিনটার এবং সিম্বিউটের যে পুরো মানে আপনার মিথোস হ্যাঁ এই পুরো মিথোসের সাথে স্পাইডারম্যানের অরিজিনটা খুব মানে ক্লোজলি রিলেটেড ইফ আই এম নট রং কমিক বুকে না হলেও টিভি সিরিজে হচ্ছে এই সিম্বিওরটা হচ্ছে যে জোনা যে মিশনের ছেলে অ্যাস্ট্রোনট ওর একটা মিশন থেকে চলে আসে আর কি ওদের সাথে পৃথিবীতে তো তারপরে ওই মানে রায়ট সরি ভেনমের প্রবলেমটা শেষ হইতে হইতে তারপর আস্তে আস্তে আমরা এক্সপ্লোর করি বিভিন্ন ধরনের সিম্বিওট ওইখান থেকে আসা শুরু করে পৃথিবীর সাথে কানেকশন এরপর কমিক বুকে এটা ছড়ায় যায় কিন্তু এই সিনেমাতে আসলে হ্যান্ডেল করা তো অনেক পরের কথা ওরা তো জাস্ট একটা ক্যাশ গ্রাবিং টেকনিক হিসেবে সব সিম্বিওটকে প্রথম দিকে কয়েকটা সিম্বিওটকে নিয়ে আসলো তারপর ভাই যেটা বললেন যে রায়টের সাথে অ্যাকচুয়ালি ভেনমের কোনো জ্ঞানজাম থাকার কথা না কারণ ইফ আইম নট সং রায়ট হইতেছে ভেনমেরই একটা কাউন্টার পার্ট আর কি আমি ভুলও হইতে পারি এটা আমার অনেকদিন ইয়ে হয়েছে বাট কাইন্ড অফ এ সিমিলার ক্লাস অফ সিম্বিওট তারপরে হচ্ছে আরেকটা বিষয় আছে ইফ আইম নট রং যখন ভেনম মানে বানানো শুরু করে ওরা তখন সম্ভবত নালের গল্পটাও মাত্র শুরু হচ্ছিল আর কি বা হয় নাই ভেনম কি দুই হাজার ষোলোতে বেরোয়ছে না আঠারোতে যাই হোক আচ্ছা তাহলে অ্যাট দ্য সেম ইয়ার হচ্ছে নালের হ্যাঁ আমার আমি ভুল না করে থাকলে অ্যাট দ্য সেম ইয়ার হচ্ছে মনে হয় নালও মানে আত্মপ্রকাশ করে আর কি কমিক বুকের ওয়ার্ল্ডে তো এখন এখানে একটা ছোট্ট দুটা একটা পয়েন্ট মনে রাখতে হবে কি নাল আসার আগে কিন্তু মানে ভেনমের অরিজিন ওয়াজ কমপ্লিটলি সাইন্টিফিক আর কি আমরা জাস্ট এটা জানতাম যে সিম্বিওর্স আর হায়ার ক্লাস অফ এলিয়ান যাদের একটা গ্রহ আছে তারপর নাল আসার পর আমরা জানতে পারলাম যে অ্যাকচুয়ালি সিম্বিওর্স আর নালের সৃষ্টি এবং যে গ্রুপটাকে আমরা গ্রহ মনে করি ওইটা আসলে একটা খাঁচা তো ভাইরা যেটা বলতেছেন যে নাল ইজ অ্যাকচুয়ালি কামিং ইন দিস হোল ইউনিভার্স অ্যাজ এ মার্কেটিং ট্যাকটিক্স এবং অনেকে এটাও বলেন যে স্পাইডারম্যান ফোর এ হচ্ছে নাল উইল বি দ্য বিগ ব্যাট হুইচ উইল বি আমার মতে এটা আরেকটা মানে কোয়েশ্চেনেবল ডিসিশন আর কি কারণ নাল হচ্ছে মানে নালের যে ক্যাপিবিলিটি বা নালের যে ক্যাপাসিটি সেটা হচ্ছে খুব মানে বিগ ব্যাট হওয়ার জন্য পুরো অ্যাভেঞ্জার্স লেভেলের থ্রেট হিসেবে তাকে আমরা চিন্তা করি কসমিক লেভেলের থ্রেট যে মানুষ হচ্ছে সেন্ট্রিকে দুই ভাগ করে ফেলে যে ফার্স্ট কিলার অব দ্য সেন্টিয়াল সেন্টিনেলস সেলেস্টিয়ালস তো এত কিছুর পরে ওকে জাস্ট স্পাইডারম্যানের বিগ ব্যাট হিসেবে দেখানো ওটা খুব মানে প্রবলেম্যাটিক এবং সেকেন্ডলি তারা যদি স্পাইডারম্যান ফোর এর বিগ ব্যাট হিসেবে দেখায় তাহলে তারা হচ্ছে সিম্বিওটকে হচ্ছে সিম্বিওট গুলিকে ওই যে কিং ইন ব্ল্যাক স্টোরি লাইন ফলো করবে আমার মতে এখনো দ্য কিং ইন ব্ল্যাক স্টোরি লাইন ফলো করার টাইম না আর কি এটা হচ্ছে খানিকটা ওই মানে খুব দ্রুত একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় ট্রান্সফার হয়ে যেতে গিয়ে মানে অনেক কিছু স্কিপ করে যাওয়ার মতো 
মতামত <laughs> খুব কম জানে এখন সনি করতে চাচ্ছে কি সেটা শিওর না ওরা কিন্তু স্পাইডারম্যান থ্রি কারণ তখন যদি আমরা দেখি তখন দুই হাজার সতেরো সালে সুপার হিরো জনের মধ্যে আপনার প্রচুর চলতেছিল আমি যতটুকু জানি স্পাইডারম্যান আর ভ্যানম দুজন মিলে তো ভ্যানম টু টাও কিন্তু একটা টিম আপ মুভি হতে পারতো সনি যদি চাইতো এখন আই এম নট শিওর এখন এই আপনার সনির এক্সিকিউটিভেরা কি চিন্তা করছে তারপর তারা যে টিসটা করছিল যে রাইনোকে নিয়ে স্পাইডারম্যান টুর লাস্টে তারপর ওই সেই সিনিস্টার সিক্স এর কি হয়েছে সেটাও না এমন কি আহ ইনসমনিয়াকের স্পাইডারম্যান এর যে গেম ওইটার স্টোরি কিন্তু হান্ড্রেড টাইমস বেটার দেন সনি যেটা আছে এখন ওটা কেউ ফলো করছেন কিনা আমি জানি না বাট আমি জাস্ট গেম এর স্টোরিটা ফুল এ করে ফেলছি একদম বিঞ্জ ওয়াচ করে ফেলছি আর স্পাইডারম্যান ফোর নিয়ে আমার কাছে কিছু তত্ত্ব আছে আমি কিছুই পড়ে নাই তো তাকে আপনি একটু সিম্বিওটের ইতিহাসটা আমাদের একটু বিস্তারিত জানান সম্পূর্ণ ইতিহাস যেটা আছে সিম্বিওটের ক্রিয়েশন অ্যান্ড অল হ্যাঁ কি আমাকে क्वेश्चन করছেন হ্যাঁ ভাই আলহা ভাই আমাকে আমাকে আমি বলবো জি 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 ভাই আপনি শুরু করুন বিস্তারিত ইতিহাস আচ্ছা সিম্বিওটের ইতিহাসটা যদি শুরু করতে হয় তাহলে দুই ধরন দুইটা ওয়েতে শুরু করা যায় একটা হচ্ছে আপনি যদি চান ভেনম এর স্টোরি দিয়ে শুরু করতে পারেন আবার যদি চান ইন্ট্রোডিউস করানো হয়নি স্ট্যানলি তখন একটা সিস্টেম ছিল সেটা হচ্ছে স্পেসিফিক যে সুপার হিরো যেগুলো এক্সিস্ট করে সেগুলোকে একটা সময় গিয়ে বুস্ট আপ করতে হয় পাওয়ার বুস্ট আপ করতে হয় প্রত্যেকটা সুপার হিরো কে একটা বুস্ট আপ দেয় কিন্তু এমন একটা ক্যারেক্টার ছিল তার অরিজিনটা এমন ভাবে সাজানো হয়েছিল তার কিভাবে বুস্ট আপ দেওয়া যায় সেটা আসলে রাইটাররা তখন বুঝে উঠতে পারতেছিল না কারণ স্পাইডারম্যান এর ওর যে পাওয়ার হ্যাঁ ওগুলো বুস্ট আপ করার মতো কোনো ওয়ে কিন্তু দেখতে পাচ্ছিল না তখন কিছু করার নাই তখন কিছু না না করতে পেরে স্ট্যানলি অল থ্যাংকস টু স্ট্যানলি তিনি একটা প্ল্যান করে চমৎকার একটা প্ল্যান করে সেটা হচ্ছে তিনি স্পাইডারম্যান কে একটা এলিয়েন কস্টিউম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এলিয়েন কস্টিউম হ্যাঁ যেটাকে ব্ল্যাক কস্টিউম বলা হয় আচ্ছা ওই এলিয়েন কস্টিউম এর মাধ্যমে স্পাইডারম্যান কে পাওয়ার বুস্ট আপ করা হবে পাওয়ার বুস্ট আপ কিভাবে করা হবে স্পাইডারম্যান কিন্তু তার যে ওয়েব শুটিং যেটা করে সেটা কিন্তু অর্গানিক না হ্যাঁ সেটা ওর নিজে থেকে বানানো একটা ওয়েব শুটিং স্ট্যানলি ডিসাইড করে স্পাইডারম্যান কে অর্গানিক ওয়েব শুটিং দিবে সেটা কিভাবে তার এলিয়েন কস্টিউম এর মাধ্যমে এখন এলিয়ান কস্টিউমটা যখন ওরা লঞ্চ করে উনিশশো বিরাশি সালে সেটা হচ্ছে ওই ল্যাবে যায় ল্যাবে যাওয়ার পরে 
ওই লাইভের মধ্যে যখন ওই ওইখানে জাস্ট ওর ও তো প্যারামের একটা অভ্যাস আছে ওর যে কোনো কিছু না কিছু একটা নিয়ে ওর স্যুট বানিয়ে ফেলে হ্যাঁ একটা স্যুট ট্রেড করে ফেলে ওর একটা এবিলিটি আছে এটা হ্যাঁ ও যখন স্যুট বানানোর জন্য কিছু খুঁজতেছিল তখন সেখানে ও ভুলবশত একটা মেশিনকে অ্যাক্টিভ করে দেয় কনসিডেন্সলি ওইখানে ভ্যানম সিম্বিওর যেটা আছে সেটার অফ সেটার কি বলে লিকুইড আকারে ওইখানে বন্দি ছিল ব্যাটাল ব্যাল যেটা যেটা ল্যাব যেটা আছে ওইটাতে ও যখন ভুল বসত মেশিনটা অন করে দেয় অন করে দেওয়ার পর লিকুইডটা কি হয় বেরিয়ে আসে বেরিয়ে আসে সাথে সাথে স্পাইডারম্যানের যে স্পাইডার সেন্স আছে স্পাইডার সেন্সটা কিন্তু স্পাইডারম্যানকে কি করে দেয় অ্যালার্ট করে দেয় ও ওর ইয়ে আছে একটা খাতরা আছে হ্যাঁ বাট স্পাইডারম্যান কি করে সেটা গুরুত্ব দেয় না সে কি করে এটা নাজার আন্দাজ করে যায় আর কি তখন কি করে ওই লিকুইডটা ওর শৈলের সাথে লেগে যায় লেগে যাওয়া লেগে যাওয়ার পরে এটা অটোমেটিক একটা ব্ল্যাক কস্টিউমে পরিণত হয় এটা যখন ব্ল্যাক কস্টিউমে পরিণত হয় তখন স্পাইডারম্যানের তখন শুধু একটাই ছিল জিনিস ছিল সেটা হচ্ছে ওর একটা কস্টিউম লাগবে ফাইটার জন্য সোজা কথা কারণ ওর আইডেন্টিটিটা ও রিভিল করতে চায় না কারো কাছে এখন এই যখন কস্টিউমটা ওর ফুল বডিটা যখন কভার করে যায় তখন ওর নিজে নিজেকে আর একটু পাওয়ারফুল মনে করতেছিল ইভেন ওর খেয়াল করতেছিল অর্গানিক শুটিং করতে পারতেছে কস্টিউমটা পরার পরে তখন ও আর কিছুই চিন্তা করে না ও এটা নিয়ে ফাইট করতে বেরিয়ে যায় চলে যায় ফাইট করতে বেরিয়ে যায় এরপর ফাইট টাইট হলো ফাইট টাইট হওয়ার পর ও আরতে আবার নর্মাল ভাবে জীবনযাপন করতেছিল তখন ও বুঝতে পারে যে ওর পাওয়ারের মধ্যে ওর মানে জীবনযাপনে চলাফেরার মধ্যে একটা চেঞ্জ আসছে ও একটু রাগি টাইপের হয়ে যাচ্ছে রুডি টাইপের হয়ে যাচ্ছে এটা কেন হচ্ছে এটার জন্য ও রিড রিচার্জের কাছে গিয়েছিল মিস্টার ফ্যান্টাস্টিক এর কাছে তো মিস্টার ফ্যান্টাস্টিক যখন ওর কস্টিউমটা দেখে নতুন কস্টিউমটা যখন দেখে ও কি করে একটু রিসার্চ করা শুরু করে রিসার্চ করা শুরু করার পর ও জানতে পারে যে এটা আসলে কোনো কস্টিউম না এটা আসলে একটা এলিয়েন স্পেসিস বা এলিয়েন একটা কি বলে আরে কি বলে এটাকে হ্যাঁ এলিয়েন একটা স্পেসিস আর কি হ্যাঁ যেটা হোক এখন এটা যখন জানতে পারে তখন স্পাইডারম্যান যেভাবে হোক এটাকে ওর শরীর থেকে ছুটানোর চেষ্টা করে বা ও কোনো মতে ছুটাতে পারতেছিল না এরপরে ও কি করে একটা গির্জায় যায় গির্জায় যাওয়ার পরে যখন ওই যে ঘন্টা যেটা আমরা সামনে মুভিতে দেখছিলাম এটা কমিকও ছিল ঘন্টার সাথে যখন বাড়ি খেয়েছিল তখন ওর এলিয়েনটা কষ্ট পাইতে শুরু করছিল হ্যাঁ কষ্ট পাইতে শুরু করছিল এটা যখন দেখছে তখন এক্সপ্যারিমেন্ট ইচ্ছা করে আরো বাড়ি দিছে বাড়ি দেওয়ার পরে ভ্যানমটি কি করছে ও শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেছিল আলাদা হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে স্পাইডারম্যান অনেক অনেক উইক হয়ে গেছিল উইক হয়ে যাওয়ার পরে রীতিমতো মানে পড়ে যাওয়া পড়ে যেতে চাইছিল মানে উপর থেকে পড়ে যেতে চাইছিল স্পাইডারম্যান হ্যাঁ তখন ভ্যানম শরীর থেকে আলাদা আলাদা হয়ে যাওয়ার পরও ভ্যানমার একটা মোরালিটি ছিল এটা আমি জানি না কিভাবে দেখাইছে আহ ভ্যানম কি করছে স্পাইডারম্যানকে সেফ একটা জায়গায় রেখে দিয়ে আসছিল রেখে দিয়ে আসার পরে ভ্যানম ভিতরে ভিতরে কি করছে স্পাইডারম্যানকে হেড করা শুরু করছে এরপরে গিয়ে উনিশশো আটাশি সালে গিয়ে স্ট্যানলি ডিসাইড করলো যে এই ভ্যানম যেটা আছে যেটাকে ব্ল্যাক কস্টিউম বা এলিয়ান কস্টিউম বলা হয় এটাকে একটা অবয়ক দেওয়া হবে একটা শরীর দেওয়া হবে মানে ভ্যানমকে একটা শরীর দেওয়া হবে তখন গিয়ে আহ এডি ব্রকের সাথে তার লিঙ্ক আপটা করায় ঠিক এক্সাক্টলি সেম ভাবেই করাই মানে এডি ব্রক তার লাইফ নিয়ে অনেকে স্ট্রাগল করতেছিল অল থ্যাংস টু পিটার পার্কার সব স্টোরি কিন্তু সামরামে মুভিতে দেখাচ্ছে কমিকও কিন্তু এরকমই ছিল হ্যাঁ ওর জন্য ওর জব চলে গিয়েছিল জব চলে যাওয়ার পর ওর রীতিমতো মানে ভেঙে পড়ছিল ভেঙে যাওয়ার পরে ওর গির্জায় গিয়েছিল গির্জায় যাওয়ার পরে পিটার পার্কের এগেনস্টটা একটু কি বলে দোয়া করতেছিল তখনই কিন্তু ভ্যানম কি করছে ভ্যানম কি বলে ভ্যানম সিম্বিওরটা কি করছে এডি ব্রকের পায়া সাথে সাথে ওর সাথে বন্ধ হয়ে গেছিল এটা সেম রাখছে এটা হচ্ছে ভ্যানম দিয়ে যদি শুরু করি এটা এখন আপনি যদি বলেন যে অফ স্প্রিং এর বা ভ্যানমের বা সিম্বিওটের যে স্টোরি যেটা হয় সেটা প্রপারলি শুরু হয়েছে করতে সেটা যদি জানতে হয় তাহলে আমাকে নালের আহ অরিজিনটা বলতে হবে হ্যাঁ নালের অরিজিনটা কি বলবো মানে পুরা স্পেসে যখন কিছুই ছিল না তখন নাল এক্সিস্ট করতো নাল অন্ধকারের রাজা ছিল অন্ধকারের রাজত্ব করতো ও অন্ধকারকে ওর রাজত্ব হিসেবে মেনে নিয়েছিল একটা সময় বিগ ব্যাং হয় বিগ ব্যাং হওয়ার পরে ফার্স্ট ফার্মানেন্টের মাধ্যমে বিগ ব্যাংটা হয় ফার্স্ট ফার্মানেন্ট থেকেই সিলিস্টিয়ালস এর জন্ম হয়েছিল সিলিস্টিয়াল জন্ম হওয়ার পর সিলিস্টিয়ালস দুই ভাগে ভাগ হয়েছিল একটা হচ্ছে একটা নাম দেওয়া হয়েছিল অ্যাসপিরান্স আর একটা নাম দেওয়া হয়েছিল সিলিস্টিয়ালস হ্যাঁ অ্যাসপিরান্স সিলিস্টিয়ালস এর মধ্যে লড়াই হয়েছিল লড়াই হয় এটা অন্য একটা স্টোরি ওইটা বলতে গেলে আরো লং হয়ে যাবে আমি লং এ যাচ্ছি না
লড়াই হওয়ার পরে সিলিস্টিয়ালসরা এসপিরেন্টসকে হারায় দেয় এসপিরেন্টসকে হারায় দেওয়ার পরে সিলিস্টিয়ালস কি করছে ফার্স্ট ফাইনাল তাদের ক্রিটর মানে সিলিস্টিয়ালসের ক্রিটর হ্যাঁ ফার্স্ট ফার্মানেন্টের এগেইনস্টে লড়াই করে ফার্স্ট ফার্মানেন্ট যেটা আছে ওটাকে টুকরো টুকরো করে দেয় টুকরো টুকরো করে আর পরে ওই ফার্স্ট ফার্মানেন্টের টুকরো থেকেই মাল্টিভার্সে সৃষ্টি হয়েছিল বিগ ব্যাং হয়েছিল হ্যাঁ বিগ ব্যাং হওয়ার পরে এবার কি হয়েছিল সিলিস্টিয়ালস একটা দায়িত্ব নিল সেটা হচ্ছে অন্ধকার যেখানে আছে যেখানে স্পেস খালি সেখানে ওরা জীবনের শুরু করবে মানে গ্যালাক্সি তৈরি করবে প্ল্যানেট তৈরি করবে হ্যাঁ তখন এটা তৈরি করতে করতে তারা ঠিক সেই জায়গাটাই যায় যেখানে নাল বিশ্রাম নিচ্ছিল অন্ধকারে হ্যাঁ নাল যখন এই আলোর রোশনিতে দেখতে পাই এটাকে কি বলে লাইট অফ ক্রিয়েশন বলা হয় এটাকে কমিকে লাইট অফ ক্রিয়েশন বলছে লাইট অফ ক্রিয়েশন যখন নাল দেখতে পাই তখন নাল একটু নেড়ে ছেড়ে বসছিল নেড়ে ছেড়ে বসার পরে সে দেখতে চাইছিল এটা কে তখন সামনে যখন গেল তখন দেখলো কয়েকটা সিলিস্টাইস একসাথে দেখছে যাদেরকে মার্বেল কমিক্স এ গডস বলা হয়েছে তাদেরকে দেখছে তাদেরকে দেখার পর নাল স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ওদেরকে মানা করে দিয়েছিল ওইখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য মানে নালের রাজত্ব থেকে চলে যাওয়ার জন্য তখন সেলিস্টিয়ালসরা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বলছিল হচ্ছে আহ এটা খালি জায়গা এটা এটাতে জীবনে শুরু হওয়া দরকার এটাতে আলো আনা দরকার তাই আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে যে এখানে খালি জায়গা সেখানে জীবন শুরু করবো সেখানে আলোর প্রতিস্থাপন করব বাট নাল মনে করতেছিল কি নালের আহ উদ্দেশ্য হচ্ছে নাল মনে করতেছিল এই সিলিস্টিয়ালরা তার রাজত্ব দখল করতে আসছে এই যে ডার্কনেস ভয়েড বা এভিস যেটা বলেন এটাকে দখল করতে আসছে তাই সে মানে লাইট অফ ক্রিয়েশন যেটা হচ্ছে যেটা আলো সেটা সহ্য করতে পারতেছিল না তখন সে আহ সিলিস্টিয়াল এর প্রতি একটা কথা বলছিল যেটা অনেক ফেমাস হয়েছে অনেক ভাইরাল হয়েছিল ঠিক তখন মানে দুই হাজার আঠারো সালে যখন নালের নালের প্রথম এপিরিয়েন্স হয়েছিল এরপরে আঠারোতে পুরোপুরি এপিরিয়েন্স হয়েছিল তখন অনেক ভাইরাল হয়েছিল তার কথাটা আমার এখনো ভালো লাগে সেটা আমি বলতে চাচ্ছি আপনাদের কাছে সেটা হচ্ছে নাল ওদের উদ্দেশ্যে বলেছিল হচ্ছে এটা স্পেস এবং এটা খালি পড়ে যাচ্ছে জিনিসটা আসলে এমন না এই স্পেসে আমার ছায়ারাও বিদ্যমান হ্যাঁ এবং আমার ছায়ারাও নিঃশ্বাস নেই তারাও জীবিত আর এখানে নিরবতরাও নিরবত যেটা আছে সেটাও কিন্তু নিঃশ্বাস নেই তুমি মনে করি না যে আমার খালি এটা খালি জায়গা এটাতে আমার ছায়ারা নিঃশ্বাস নিচ্ছে এটা নীরব না এটার একটা আলাদা একটা আওয়াজ আছে সেটা আমি শুনতে পাই তোমরা শুনতে পারবো না এটা নাল বলছিল সিলিস্টিয়ালস এর উদ্দেশ্যে হ্যাঁ বাট সিলিস্টিয়ালস রা এটা মানতে রাজি মানতে নারাজ ছিল সিলিস্টিয়ালস রা রীতিমতো নালকে বলতেছে তুমি সরে যাও আমি আমার আমার কাজ আমাকে করতে দাও মানে লাইট অফ ক্রিয়েশনটা ওরা করা শুরু করতেছিল আর কি তখন নাল খুব রেগে যায় ওর কথা বারবার ওয়ার্নিং করার পর সিলিস্টিয়ালস যখন শুরু নেয় তখন নাল কি করে তার ছায়াতে একটা হাত দেয় হাত দেওয়ার পর একটা তলোয়ার বের করে নেয় হ্যাঁ তলোয়ারটা বের করে কোনো কথাবার্তা ছাড়া সেটা দিয়ে একটা সিলিস্টিয়ালের মাথাকে আলাদা করে দেয় একটা কোপ দিয়ে হ্যাঁ আলাদা করে দেওয়ার পর এটা যখন আলাদা হয়ে যায় তখন বাকি সিলিস্টিয়ালস এটা দেখে খুব ভয় পেয়ে যায় নালকে ওরা আন্ডার এস্টিমেট করে ফেলছিল এটা দেখে ওরা রীতিমতো বাকি সিলিস্টিয়ালস রা সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল পালিয়ে যাওয়ার পরে এখন নালসরা কি করছে না মানে নাল কি কি বসছে নাল বুঝে গেছে যে সেলিস্টিয়ালস কে মেরেই ফেলতে হবে নইলে ও ওরা ওর রাজত্ব যেটা আছে সেটা একদিন না একদিন দখল করে নিবে তাই সে কি করছে সে যে সিলিস্টিয়ালস যেটাকে মেরে ফেলছিল যেটা মাথা কেটে ফেলছিল সেই মাথাকে একটা আগুনের কুণ্ডলিতে পরিণত করছিল মানে মাথার ভিতরে আর কি আর আগুনের কুণ্ডলিতে পরিণত করার পরে সে আগুনের কুণ্ডলিতে নাল যে তলোয়ার যেটা বের করছিল সেটাতে সেটাকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে এটাকে আরো মজবুত করছে এখন কথা হচ্ছে অনেকের প্রশ্ন হতে পারে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে কিভাবে একটা তলোয়ার মজবুত হয় কিভাবে একটা তলোয়ার পাওয়ারফুল হয় এটা অনেকের প্রশ্ন আসলে মেন কথা হচ্ছে যে আগুনের কুণ্ডলি যেটা ও পরিণত করছে এটা পিওর কসমিক এনার্জি দিয়ে আগুনের কুণ্ডলি বানা হয়েছিল আর আমরা সবাই জানি সিলিস্টিয়ালস ইজ অল অ্যাবাউট পিওর এনার্জি পিওর কসমিক এনার্জি হ্যাঁ এই পুরোটাই কসমিক এনার্জি দিয়ে ভরপুর ছিল তার মাথাটা ধরতে গেলে কসমিক এনার্জি দিয়েই তলোয়ারটাকে ধার করা হয়েছে বা হাতুড়ি দিয়ে পিটানো হয়েছে এখন এই হাতুড়ি দিয়ে পিটানোর পর তলোয়ারটা যে যে আগুনার যে আওয়াজ যেটা হয়েছে না এই আগুনার আওয়াজ আওয়াজটাই হচ্ছে মূলত আসল কারণ সিম্বিওটরা আওয়াজকে আর আগুনকে ভয় পাবার কারণ সে যখন হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি দিচ্ছিল তখন আগুনের যে তাপ আর যে শব্দ এই শব্দটা আসলে সিম্বিওটরা সহ্য করতে পারে না মূলত এটার জন্য কারণ যে তলোয়ারটা নাল বানাইছিল যেটাকে ন্যাক্রোসোর্ট বলা হয় গড কেলার সোয়ার্ড বলা হয় ন্যাক্রোসোর্ট এই ন্যাক্রোসোর্ড এর সোর্ড থেকে মূলত সিম্বিওটার সৃষ
নালের ছায়া থেকে সিম্বিওটিক সৃষ্টি হয়েছে আসলে জিনিসটা জিনিসটা ধরতে গেলে একই দেখেন সোয়ারটা কিন্তু নালের ছায়া থেকেই বের করছে হ্যাঁ তো ধরতে গেলে নালের ছায়া থেকে বা সোর থেকে বলেন দুইটাই কিন্তু একই কথা হচ্ছে মানে নালের ছায়া থেকেও বলতে পারেন আবার সোর থেকেও বলতে পারেন সিম্বিওটার সৃষ্টি হয়েছে ওকে সিম্বিওটার সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে নাল কিন্তু তখনও বুঝতে পারে নাই তার সিম্বিয়ার যেগুলো বের হচ্ছে সেগুলো কত পাওয়ারফুল হতে পারে কতটা এবিলিটি হতে পারে হ্যাঁ সেটা সে তখনও বুঝতে পারে এরপরে করছে নাল কি করে সিলেস্টেলস এর মারার জন্য ঠিক করে ফেলছে এরপর থেকে ও শুরু করছে ও এই তলোয়ারটা দিয়েই যেখানে পাচ্ছে বিভিন্ন গডদের কি করতেছে মেরে ফেলতেছে সিলিস্টেল যেটা পাচ্ছে সেটাকে মেরে ফেলতেছিল হ্যাঁ এমন এমন একটা সময় গিয়ে ওর গোল্ডেন আর্মার একটা গডের সাথে লড়াই হয়েছিল এটা পরে গিয়ে রিভিল হয় যে গোল্ডেন আর্মার গডটা আসলে মূলত কেউ ছিল না সেটা হচ্ছে এনিগমা ফোর্স বা ক্যাপ্টেন ইউনিভার্স যেটাকে বলে হ্যাঁ ওইটা আসলে ওই গোল্ডেন আর্মার মধ্যে ঢুকে গেছিল তারপরে গোল্ডেন আর্মারটা নালের সাথে লড়াই করে পেরে উঠতেছিল আনলেস নলের সাথে নালের সাথে কোন সিলিস্টেল বা গড এ পর্যন্ত একসাথে লড়াই করতে পারে নেই এক্সেপ্ট ফর এনিগমা ফোর্স এনিগমা ফোর্সটা হচ্ছে নালের অপোজিট নাল যদি গড অফ ডার্কনেস হয় এনিগমা ফোর্স যেটা আছে সেটা হচ্ছে গড অফ লাইট হ্যাঁ দ্যাটস ওয়াই লাইট আর ডার্কনেস এর মধ্যে যে লড়াইটা এটা সবসময় জমে ওঠে সেটা কিং ইং ব্ল্যাক ও জমে উঠছিল সেটা আমি পরে আসতেছি ওকে এরপরে যখন গোল্ডেন আর্মার সাথে লড়াই করতেছিল লড়াই করতে করতে ওরা একটা প্ল্যানেটে গিয়ে পড়ে ওই প্ল্যানেটটাতে মানে মানুষ মারা যাওয়া শুরু করতেছিল মানুষ একদম ওরা ছিল খাবারের অভাবে খাবার ছিল না মানে ওইখানে অক্সিজেন বলতেছে আর কি সোজা কথা মানে যারা তারা যে নিঃশ্বাস নিচ্ছে সেটা কমে যাচ্ছিল দ্যাটস ওয়ে মানুষ মারা মারা যাওয়া শুরু করছে তারপরে কিন্তু ওই ওই প্ল্যানেটের মানুষরা কিন্তু গড গডদের উপর একটা ফেট ছিল এক্সেপ্ট ফর ওয়ান পার্সন যেটা গড দ্য গড বোচার হ্যাঁ গড দ্য গড বোচার গড গডদের উপর থেকে ফেট হারাই ফেলছিল আর এই গোল্ডেন আর্মার গড আর নাল লড়াই করতে করতে গড দ্য গড বোচারের সামনে গিয়ে পড়ছিল পড়ার পরে নাল প্রায় আধমরা হয়ে গেছিল আধমরা হয়ে যাওয়ার পরে বেহুসের মতো হয়ে গেছিল অন্যদিকে গোল্ডেন আর্মার গড যেটা ছিল সেটার সেন্স ছিল সেটা গড দ্য গড বোচারের কাছে হেল্প চাইছিল সাহায্যের জন্য বাট বাট গড়ের যে হেড যেটা চলে গেছিল গডদের উপরে একে হেড চলে আসছিল সেই হেডটা হেডটার কারণে সে কি করে নালের সোয়ারটা নিজের হাতে নিয়ে নেয় নিয়ে সেই গড়টাকে মেরে ফেলে মানে গোল্ডেন আর্মার গড়টাকে মেরে ফেলে এক কোপ দিয়ে মেরে ফেলার পর এবার এখান থেকে গড়ের স্পিরিট শুরু হয় সেটা আলাদা হেঁটে গেল কা এরপরে নাল যখন সেন্স ফিরে সেন্স ফেরার পরে সে প্রচুর উইক ছিল স্বাভাবিক গড অফ লাইটের সাথে লড়াই করছে উইক ছিল সে কুড়িয়ে কুড়িয়ে হাঁটছিল রীতিমতো হাঁটার পরে একটা সময় খেয়াল করে তার সোয়ারটা মিসিং ছিল মানে সোয়ারটা তো গড় নিয়ে গেছে হ্যাঁ মিসিং ছিল এখন নাল তো চাইলে তার ছায়া থেকে যে কোনো সোয়ার বের করে ফেলতে পারছে সে কি করছে আবার আর একটা সোয়ার বের করতে চাইছিল যখন বের করতে চায় তখন তার শরীর থেকে কিছু কালো অবয়ব ঝরে পড়ে সেটা হচ্ছে সিম্বায়ক হ্যাঁ কালো অবয়ব যখন ঝরে পড়ছিল সেটা কি করছে দেখতেছে নিজে নিজে মুভ করা শুরু করছে সেগুলো এখন নাল চাইছিল নাল চাচ্ছিল তার শরীর থেকে যেটা ঝরে পড়ছে সেটা কি করতে পারে তখন দেখলো সেই প্ল্যানেটের মধ্যে বিভিন্ন যে জন্তুগুলো যেগুলো ছিল সেগুলোতে কি করছে এই সিম্বায়ট গুলো কি করছে ওই সব জন্তুর উপরে আক্রমণ করছে এবং ওদের উপর ওদের সাথে ওদের উপর মানে ওদের সাথে বন্ডিং হয়ে এটাকে পুরোটা পুরো শরীরকে কন্ট্রোল করে ফেলছে মানে ওই প্রাণীটা শরীরকে কন্ট্রোল করে ফেলছে এটা যখন নাল দেখতে পাই নাল বুঝতে পারতেছিল যে তার শরীর থেকে যে ছায়াটা যে অংশগুলো বের হয়েছে সেগুলো আসলে প্রত্যেকটা প্রাণীকে কন্ট্রোল করার ক্ষমতা রাখে তাই কি করছে সে কি করছে তার শরীর থেকে আরো ইচ্ছা মতো কয়েকটা সিম্বায়ট কি করছে ঝেড়ে দিছে ঝেড়ে দেওয়ার পরে সেগুলো এবার ওই প্ল্যানেটে যা প্রাণী ছিল সবগুলোর কন্ট্রোল করে ফেলছে কন্ট্রোল করার সাথে সাথে নাল কি করছে যখন সিম্বিয়ট গুলো যখন অন্যান্য প্রাণীকে কন্ট্রোল করা শুরু করছে নালও কি করছে ওইসব প্রাণীর স্মৃতি বলেন তাদের লাইফ স্প্যান বলেন সবকিছু নাল কিন্তু কাটেট হয়ে গেছে মানে নাল ওইসব প্রাণীকে ফিল করতে পারতেছে এটা যখন বুঝতে পারছে নাল সে সিদ্ধান্ত নিল যে সে কেন একা কষ্ট করবে সে কি করলো আর এবার কি করছে সে ইচ্ছা মতো তার শরীর থেকে সিম্বিয়াটা ইয়ে করছে আনলিস করছে সেটা আনলিস করে গ্যালাক্সিতে ছড়ছে ছড়াই দিছে বাট সেগুলো সবগুলো কিন্তু নালের সাথে হাইব্রিক কানেক্টেড ছিল ছড়া যাওয়ার পর সেখানের মধ্যে নালের এই সিম্বিয়াটদের থেকে সবচেয়ে পাওয়ারফুল একটা সিম্বিয়ার ছিল সেটা হচ্ছে গ্র্যান্ডেল হ্যাঁ যেটাকে ড্রাগনের মতো দেখতে ছিল এটাকে সে তার কি উইপেন হিসেবে ইউজ করতো এটাকে বিভিন্ন প্ল্যানেটে ছেড়ে দিত ওই প্ল্যানেটে গিয়ে ওই গ্র্যান্ডেল যে সিম্বিয়ার
আনফর্চুনেটলি বলতে পারেন এই গ্র্যান্ড ডেলটা আনফর্চুনেটলি আর্থে চলে আসছে মানে আমাদের এমসিওর মেন আর্ট সিক্স ওয়ান সিক্স যেটা আছে আর কি আর্থে চলে আসছে আর্থে চলে আসে যখন সে ডিস্ট্রাকশন করতেছিল তখন আমাদের থোরের এন্ট্রি হয় হ্যাঁ থোর তখন তখন কি ছিল কসমিক কিং থোর ছিল তখন থোর থোর এসে জাস্ট একটা থান্ডার ব্লাস্ট মারে গ্র্যান্ডেলের উপর একটা থান্ডার ব্লাস্টে গ্র্যান্ডেল সেখানে কুপকাত সেখানে মারা যায় এই থান্ডার ব্লাস্ট এতটাই পাওয়ারফুল ছিল সেটা রীতিমতো গিয়ে নালের ব্রেনে এফেক্ট ফেলে মানে নাল তো সবার সাথে কানেক্টেড ছিল গ্র্যান্ডেল সাথেও কানেক্টেড ছিল এই থান্ডার প্লাস্টের কারণে যখন নালের সাথে ব্রেন এফেক্ট ফেলে ফেলার কারণে নালের সাথে যত সিম্বিয়ট ছিল সবার সাথে যে কানেকশন যেটা ছিল সেটা ব্রেক হয়ে যায় ব্রেক হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সিম্বিয়টদের নিজস্ব একটা কি ছিল কন্ট্রোল ছিল যখন তাদের এই ক্রিয়েটর থেকে আলাদা হয়ে যায় তখন কি করে সিম্বিয়ট এবার কি করছে তাদের নিজ ইচ্ছা মতো হোস্ট চুজ করা শুরু করছে মানে একটা স্বাধীনতা পাইছে সিম্বিয়টর হোস্ট চুজ করা যখন শুরু করে তখন এই যে সিম্বিয়টর কি করছে আর্থের বিভিন্ন মানুষের সাথে বন্ড করা শুরু করছে শুরু করার পর এই যে মানুষের ভিতর যে মরালিটি যে ভালো দিক এটা যখন মানুষের সাথে যখন হোস্ট হয়েছে মানুষের সাথে যখন মিশছে সিম্বিয়টরা তখন সিম্বিয়টরা আস্তে আস্তে একটু ভালো হইতে শুরু করছে মানে মানুষ প্রাণীরা যে ভালো হয় সেটা আসলে বুঝতে শুরু করছে বুঝতে শুরু হওয়ার পর তখন পরে গিয়ে তারা জানতে পারে যে তাদের ক্রিয়েটর মানে নাল সে আসলে একটা শয়তান সে আসলে তাদের তাদেরকে তার স্বার্থের জন্য ইউজ করা হইতো ঠিক আছে এই জন্য তখন সিম্বিয়ট কি করছে একটা সিদ্ধান্ত নেয় যে তাদের ক্রিয়েটর কে তারা বন্দি করবে বন্দি করবে যখন সিদ্ধান্ত নেয় তখন কি করে সকল সিম্বিয়টর মিলে সেই প্ল্যানিট যেটা আছে যেটা গৌরের প্ল্যানিট সেটা এটা গৌরের প্ল্যানিট টাই পরে গিয়ে ক্লিনটার নাম করা হয় মানে ক্লিনটার টা মূলত আসলে গৌরেরই প্ল্যানিট সেটাকে যখন সিম্বিয়ট কি করে নালকে সেখানে আটক করার জন্য পুরো প্ল্যানিটটাকে তারা একটা সেলের মতো বানিয়ে ফেলে মানে পুরো প্ল্যানে তারা কভার আপ করে ফেলে তাদের শরীর দিয়ে মানে সিম্বিয়টদের শরীর দিয়ে পুরো কালো বর্ণ করে ফেলে কালো বর্ণ করে ফেলার পরে তারপরে গিয়ে এটাকে প্ল্যানেট ক্লিনটার বলা হয় বা সেল বলা হয় এভাবে কি হয় নাল সেখানে আটকে যায় ঠিক আছে আটকে যাওয়ার পরে এরপরে যখন কি হয় এরপরে যখন কি বলে সিম্বিয়ট কি করছে যখন আটকে ফেলছে তখন তারা স্বাধীন তখন তারা চাইলে যেটাই চায় সেটা করতে পারতেছে এখানে কিন্তু সিম্বিয়টদের দুই ধরনের একটা ইয়ে ছিল একটা হচ্ছে সিম্বিয়টরা যাকে হোস্ট করতো মানে যে প্রাণীর উপর কন্ট্রোল নিত ওই প্রাণীর সকল স্মৃতি তার লাইফ স্প্যান সবকিছু অ্যাবজর্ভ করার পর ওই প্রাণীটাকে মেরে ফেলতো মেরে ফেলার পর ওই প্রাণীর উপর পুরোপুরি কন্ট্রোল নিত এটা ছিল সিলিস্টেল সিলিস্টেল বলতেছি একটা রীতি বাট এখানে কিন্তু ভ্যানমটা ছিল ডিফারেন্ট ভ্যানম ভ্যানম চাচ্ছিল হচ্ছে মানে ভ্যানম সিম্বিয়টের কথা বলতেছি ভ্যানম সিম্বিয়ট হচ্ছে সে যাকে হোস্ট করতে চায় মানে যে প্রাণীটাকে সে হোস্ট হিসেবে মানতে চায় সে প্রাণীটাকে সে মারবে না সে প্রাণীটার সাথে বন্ড করবে বন্ড করার পর তারা বোঝা পড়ার মাধ্যমে একসাথে মিলিমিশে কাজ করবে দ্যাটস ওয়াই তারা বাকি যে সিম্বিয়ট যারা যারা ছিল তারা ভ্যানমকে পাগল হিসেবে কি করে দেয় আখ্যায়িত করে দেয় মানে ভ্যানম একটা পাগল ভ্যানমকে ওরা বিতারিত করে দিতে হবে তখন ওরা কি করে ভ্যানমকে বিতারিত করে দেয় বিতারিত করে দেয় কনফিডেন্টলি ভ্যানমকে সেই ব্যাটেল ভ্যালেই আটক করে দেয় যেটাতে স্পাইডারম্যান যে ব্ল্যাক কস্টিউম যেটা পাইছিল সেখানে কি করে আটক করে দেয় মানে ভ্যানম সিম্বিয়টটাকে লিকুইড আকারে পরে গিয়ে ওই স্পাইডারম্যান ওইখানে গিয়েছিল ওইখান থেকে ভুল বসতে মেশিনটা অন করে দেওয়াতে ভ্যানম বেরিয়েছিল বেরিয়ে যাওয়ার পরে স্পাইডারম্যান সাথে বন্ড হইল তারপরে গিয়ে ভ্যানম স্টোরিটা শুরু হয়েছে এরপর থেকে তো আমরা জানতে পারলাম ভ্যানম থেকে কার্নেজের সৃষ্টি মানে ভ্যানমের অফস্ট্রিং এরপরে ভ্যানম থেকে লাইফ ফাউন্ডেশন অল থ্যাংস টু লাইফ ফাউন্ডেশন লাইফ ফাউন্ডেশন ভ্যানমের উপর এক্সপেরিমেন্ট করে পাঁচটা সিম্বিয়ট বের করছিল সেটা হচ্ছে ফেইচ রায়ট অ্যাগনি স্ক্রিম অ্যান্ড ল্যাটার হ্যাঁ পাঁচটা সিম্বিয়ট বের করছিল বের করার পর পাঁচটা সিম্বিয়টকে লাইফ ফাউন্ডেশন তাদের একটা সুপার সোলজার বানাতে চাইছিল লাইফ ফাউন্ডেশনের ক্রিয়েটর যে সিইও কালটন ড্রেক সে একটা সুপার সোলজার বানাতে সুপার সোলজার বলতেছি সুপার আর্মি আর কি সুপার আর্মি বানাতে চাইছিল বানানোর জন্যই মূলত পাঁচটা সিম্বিয়ট ওরা ভ্যানম থেকে বের করছিল বের করার পর পাঁচটা কি বলে আর্মিকে ওই পাঁচটা কি বলে সিম্বিয়টের সাথে বন্ড করে নিয়েছিল বন্ড করার পরে ওর সুপার একটা এনামি ইয়া আর্মি বানাইছিল বানানোর পর এরপর আরে অনেক লম্বা একটা স্টোরি হয়েছে বাট ভ্যানম থেকে প্রপারলি বের হয়েছে হচ্ছে মানে ভ্যানমের অফিসিয়াল প্রপারলি অফস্ট্রিং হচ্ছে কার্নেজ পরে আরেকটা অফস্ট্রিং বেরিয়েছিল যেটা সম্পর্কে অনেকেই জানে না মানুষ কিন্তু ল্যাশার ফেজ অ্যাগনি স্ক্রিম রায়ট ল্যাশার রায়ট কার্নেজ টোকসিন 
এই সিম্বিয়ট গুলো সম্পর্কে জানে বাট ভেনম থেকে আরেকটা অফ স্প্রিং বেড়েছিল যেটা সম্পর্কে হয়তো আপনারা অনেকেই শোনে নাই সেটা হচ্ছে স্লিপার স্লিপার একটা অফ স্প্রিং ছিল সেটাও কিন্তু ভেনম থেকে প্রপারলি বেড়েছিল ভেনম থেকে অফিসিয়ালি একটা প্রপারলি অফ স্প্রিং বেড়েছিল কারণে যেরকম ভেনম থেকে বের হয়েছে স্লিপার তো ভেনম থেকে বের হয়েছে বাকিগুলো তো আর্টিফিশিয়ালি এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে বের করা হয়েছে বাট স্লিপারটা ধরতে গেলে পুরো ভেনমেরই ক্লোন ভেনমের মতো ব্ল্যাক জাস্ট ব্ল্যাক আর ইয়েলো ভেনম তো ব্ল্যাক আর হোয়াইট আর স্লিপারটা হচ্ছে ব্ল্যাক ব্ল্যাক এর সাথে ইয়েলোর কম্বিনেশন স্লিপারটা টোটালি হিরো ভেনম কিন্তু কখনোই কমিকে হিরো ছিল না ভেনম সবসময় ছিল ভিলেন সব সময় ছিল ভিলেন মানে ভিলেন বলতে সব সময় স্পাইডারম্যানের এগেনস্টে ছিল সব সময় স্পাইডারম্যান কে ওর এনামি হিসেবে মেনে নিছে সব সময় এডি ব্রক এর সাথে যখন বন্ড হয় কনফিডেন্সলি এডি ব্রক স্পাইডারম্যান কে হেড করতো মানে পিটার পার্কার কে হেড করতো ভেনম আর স্পাইডারম্যান কে হেড করতো দিন শেষে পিটার পার্কার আর স্পাইডারম্যান দুজনই সেম পারসন ছিল দ্যাটস ওয়াই এডি ব্রক আর ভেনম এর যে বন্ডিং সেটা পারফেক্ট একটা কম্বিনেশন ছিল আর এই কারণে ভেনম সব সময় ভিলেনই ছিল ও কখনো হিরোইক রোল প্লে করে নাই কমিকে বাট মুভি তো আমরা হিরোইক প্লে রোল প্লে করছে হ্যাঁ কার্নেজ ও জিনিসটা এরকম কার্নেজ সবসময় ভিলেন হ্যাঁ কার্নেজ কে হারানোর জন্য ভেনম এর বাধ্য হয়ে মানে ধরতে গেলে নিজের স্বার্থের জন্যই ভেনম বাধ্য হয়ে স্প্যারাম্যানের সাথে টিম আপ করছে তাও কাকে কার্নেজ কে হারানোর জন্য মানে ভেনম এখানে ভালোর জন্য জিনিসটা আসলে তা না কার্নেজ কে হারানোর জন্য আসলে ভেনম একটু স্প্যারাম্যানের সাথে টিম আপ করছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে ভেনম এর স্টোরি এবার যদি কার্নেজ এর স্টোরিতে যদি যেতে চান ভাই কার্নেজ এর স্টোরিটা চরম লেগেছে আমার সেটা কেন কেন বলতেছি সেটা হচ্ছে কার্নেজ ভেনম থেকে যখন অফস্ট্রিং হিসেবে বের হয় তখন এই যে মুভিতে যেটা দেখাইছে ক্লেটাস ক্যাসিটি জেলে ছিল ভেনম কোনো একটা কারণে ওইখানে জেলে গিয়েছিল সেখানে সে তার একটা অফস্ট্রিং বেরিয়ে যায় বেরিয়ে যাওয়ার পর সেটা ক্লেটাস ক্যাসিটির সাথে বন্ড করে ক্লেটাস ক্যাসিটি পুরো জোকারের কাউন্টার পার্ট ধরতে গেলে জোকারের থেকে ইন্সপায়ার ক্যারেক্টার কারণ ক্লেটাস ক্যাসিটি কি একটা সাইকোপার্ট সে ছোটবেলায় তার দাদি মাকে ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলে তার মাকে কারেন্টের শর্ট দিয়ে মারতে চাই তার বিড়াল যে পোষা যে বিড়ালটা আছে সেটাকে কি বলে ব্ল্যান্ডার মিশিং এ ব্ল্যান্ড করে মেরে ফেলেছিল ছোটবেলার কথা বলতেছি এরপরে তার বাবা কি করে তাকে একটা বোর্ডিং স্কুলে দিয়ে দেয় যেটাতে মানে যেসব শিশুরা একটু পাগল টাইপের ওই সব স্কুলে দিয়ে দেয় সেখানে গিয়েও ক্লেটাস ক্যাসিটি কিন্তু কি হয় বুলির শিকার হয় বুলির শিকার কারণে বুলির শিকার হওয়ার কারণে সে কি করে জিদের মাথায় ওই স্কুলের উপর আগুন স্কুলের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেয় একটা মহিলাকে রোডের মধ্যে অকারণে ধাক্কা দিয়ে গাড়ি নিচে ফেলে দেয় এটা ছিল সে ছোটবেলার কাহিনী যে যখন বড় হইতে থাকে একটা সিরিয়াল কিলার হয় সাইকোপাথ হয় তারপর সে জেলে যায় কনফিডেন্সলি ভেনম থেকে যখন অফ স্প্রিংটা যখন বের হয় কারনেজ সে একদম ছোট ছিল এবার এটা ব্যাড লাগা বলতে পারেন সে ছোট অবস্থায় গিয়ে ক্লেটাস ক্যাসিডির সাথে বন্ড হয় যেটা এমনিতে সাইকোপাথ তার উপর যখন কারনেজ যখন তার উপর বন্ড হয় কারনে সিম্বিয়ারদের কিন্তু একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে সে যে যাকে হোস্ট হিসেবে রিসিভ করে তার মেমোরি তার লাইফ স্প্যান তার জীবনযাপন কেমন ছিল সেগুলো কিন্তু কি করে রিড করা শুরু করে এখন সাইকোপাথ ক্লেটাস ক্যাসিডি এমনিতে সাইকোপাথ দ্যাটস ওয়াই কারনেজটা কি ছিল ভিলেন ছিল এখন কারনেজকে আনার পিছনে আরেকটা ইন্টারেস্টিং মজার ঘটনা আছে সেটা হচ্ছে ভেনম কে উনিশশো কারনেজের অ্যাপ্রিয়েন্স হয়েছিল উনিশশো সালে ভেনম কে কি বলবো ভেনম কে কিন্তু স্ট্যানলি কখনোই প্রপারলি একটা লম্বা সময় যে চালাবে সেটা কোনো প্ল্যানিং এ কখনোই ছিল না ভেনম এর সাকসেসর হিসেবে কার্নেজ কে আনার প্ল্যানিং ছিল স্ট্যানলির হ্যাঁ কার্নেজ কে সেভাবে আনছিল মানে কার্নেজ কে আনার পরে ভেনম কে পুরোপুরি মেনে দেবে মেরে দিবে এরপরে কার্নেজ এর স্টোরি চলবে স্পাইডারম্যানের সাথে বাট তখন ভেনম রীতি পরিমাণ এমন ভাইরাল হওয়া শুরু করছে স্ট্যানলি বাধ্য হয়েছে ভেনম কে না মেরে কার্নেজ কে ভিলেন বানিয়ে দেওয়ার জন্য ভেনম কে স্পাইডারম্যানের সাথে টিম আপ করে দেওয়ার জন্য বাট প্রপারলি প্ল্যানিং ছিল ভেনম রীতিমতো মারা যাবে ব্ল্যানম এর সাকসেসর হবে কার্নেজ কিন্তু পপুলারিটির পপুলারিটি যেটা আছে সেটা অনেক বড় একটা হিউজ রোল প্লে করে এই পপুলারিটির কারণে আসলে ভেনম তখন মারা যায় নাই মারে নাই ভেনমের না মেরে কি করছে কার্নেজ কে প্রপারলি ভিলেন বানানো হয়েছে কার্নেজ কে ভিলেন বানানোর পরে তারপরে ভেনম কে কি করছে বাধ্য হয়ে স্প্যারাম্যানের সাথে টিম আপ করিয়ে কার্নেজ কে মারা হয়েছে এই জিনিসটা আসলে আমার ইন্টারেস্টিং লাগছিল কারণ যে কার্নেজ যেটাকে প্রপার ভেনমের সাকসেসর বানানোর প্ল্যানিং ছিল তাকে পুরোপুরি ভিলেন বানানো হয়েছে আর ভেনম কে বানানো হয়েছে একটা এন্টি হিরো যেটা কখনোই ছিল না কখনো এন্টি হিরো ছিল না সে আসলে মূলত প্রপার ভিলেন ছিল
ইতিহাস <laughs> নিয়ে না ভাইয়া আমি অ্যাড করতে চাই না বরং তালহা ভাই একদম ব্রড ওয়েতে কথাটা বলছে একদম পারফেক্ট আমি কিন্তু হচ্ছে এই যখন ভাইয়া গড়ের টপিকটা আনতেছিল তখন আমি মানে এক্সাইটেড ছিলাম কারণ আমি জানি গড়ের এটা গড় পর্যন্ত জানি তারপর নেক্সট যেটা ভাইয়া বলল যে হচ্ছে সিম্বায়ট একটা প্রোটেস্ট করে এরকম ওইটা আমার জানা ছিল না তো তালহা ভাই এর কাছ থেকে কিন্তু অনেক ধরনের কমিক কিছু বলো যে আমরা যেরকম নর্মালে ভিলেন দেখি আমরা হ্যাঁ নালকে কেন হচ্ছে লাগতেছে নালকে বরাবর হচ্ছে আপনি এ করতে পারেন ডার্ক সাইড সাথে আমি যেটা মনে করি আপনি ওর মধ্যে কোন সিম্পাতি অ্যাড করতে পারবেন না ওকে আপনি কোনো ভাবে কোনো কিছু দিয়ে উইক করতে পারবেন না কোন আর্থলি থিং দিয়ে ওকে ওর ইমোশন কে আপনি জাগাতে পারবেন না হি ইস বেসিক্যালি এ গড ঠিক আছে তো ডার্কনেস এর সময় থেকে যে ছিল হ্যাঁ আর সেলেস্টিয়ালদেরকে ডাইরেক্ট স্লটার করছে স্লটার খুঁজে খুঁজে মারছে এরকম একটা বিং এর থেকে আপনি টেরিফাইং আপনি এক্সপেক্ট আর এখানে একটা সমস্যা আছে কি সমস্যা সনি সেলেস্টিয়াল কে ইন্ট্রোডিউস করছে সনি ইজিলি মার্ভেল এর সাথে কোলাবোরেট করে ওদের ইউনিভার্সটা কিন্তু বেসিক্যালি ডেড আমরা আপনি যখন একটা ভিলেনের কোন মোটিভ জানবেন না সে আসলে করতে চাচ্ছে কি দেখেন ইনফিনিটি ওয়ারে যখন আমরা থানস কে পাই কিংবা তারপর ডিফিট করতে হয় নালকে মরে না এটা ভেবে এটা আমি ডেমশিওর সনি কি করবে সনি মেরে ফেলবে বাট নাল কিন্তু মরে না আপনি ডার্কনেস কে কখনো মারতে পারবেন না আপনি যখনই আলোর আলোর পরিমাণ কমে যাবেন সেখান থেকে ডার্কনেস আবার রাইস করবে তো 
নাল ডিফিট হয় বাট নালকে খতম করা যায় না স্পাইডারম্যান ফোর এর টপিকটা আসলে আমি তখন আর একটু কিছু বলবো আমার কাছে একটা নিউজ ছিল স্পাইডারম্যান ফোর এর নিয়ে যে স্ক্রিপ্টটা হালকা পাতলা কেমন হতে পারে এই স্পাইডারম্যান ফোর মেবি আপনার ডুমস ডেট পরে আসবে তাই না তালা ভাই ब्रडलिंगे <laughs> আচ্ছা এখানে আমি আর পারুল ভাই আমি বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে না না সরস এড করুন আচ্ছা এখানে আমি একটা জিনিস এড করতে চাই সেটা হচ্ছে এটা মেবি আহসান ভাই আরো প্রশ্ন ছিল যে কোথা জানি দেখছে উনি ভেনম কিভাবে নালকে मारे হ্যাঁ আসলে অনেকের মধ্যে এই কনফিউশনটা আছে কিং ইন ব্ল্যাক ব্ল্যাক যে ইভেন্টটা আছে ওইটাতে সবাই দেখছে ভেনম নালকে मारছে ভাই জিনিসটা আসলে এমন না সেটা হচ্ছে ভেনম মানে এডিব্রক এডিব্রক কে নাল কিং ইং ব্ল্যাক এর মধ্যে মেরে ফেলছিল উপর থেকে ফেলে দিয়ে এডিব্রক কে মেরে ফেলছিল এডিব্রক কিং ইং ব্ল্যাক এ মারাই গিয়েছিল হসপিটালে এনিগমা ফোর্স যেটা আছে মানে ক্যাপ্টেন ইউনিভার্স বা গড অফ লাইট যেটা বলেন তিনটা নামে বলা হয় একটা এনিগ কেউ এনিগমা ফোর্স বলে কেউ ক্যাপ্টেন ইউনিভার্স বলে কেউ গড অফ লাইট বলে গড অফ লাইটটা হচ্ছে এমন একটা এনার্জি সোর্স ফোনি ই আছে না জিনগের যে ফোনিক্স আছে না ফিনিক্স मैंने प्रवेश करते प्रवेश करते रिजन हम नाल की दिए पूरा घर फिलो ढुकस বাট এনিগমা ফোর্স যখন আরতে ঢুকছে তখন সিলভার সারফার থেকে বেরিয়ে গেছে এটা দেখে সিলভার সারফার নিজে অবাক হইছে কি ব্যাপার এনিগমা ফোর্স আমার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে কেন তখন সবাই অবাক করে অবাক করে মত অবাক করে দেওয়ার মতো বিষয় ছিল আমরাও মানে শক ছিলাম এনিগমা ফোর্সে গিয়ে ডেথ এডি ব্রকের ভিতরে ঢুকে যায় মানে যে এডি ব্রক মারাই গিয়েছিল মারা গিয়েছিল মানে ডেড বডির ভিতরে গিয়ে এনিগমা ফোর্স ঢুকে গিয়েছিল ঢুকে যাওয়ার পর এডি এডি ব্রক এয়া হয় রিভাইভ হয় রিভাইভ হয়ে যাওয়ার পরে डिफरेंस नाल जो गड अफ डार्कनेस नाल जो गड अफ एस मोटी सेम अबलिवियन 
ক্রিয়েশন অফ লাইট মানে যে মাল্টিভার্স যেটা আছে এটা পছন্দ করে না অবলিবিয়ান কিন্তু এক্সিস্ট করা হচ্ছে ডার্কনেস ও চায় পুরো ইউনিভার্সটা কোনো পুরো মাল্টিভার্স কে ডার্ক করে ফেলার জন্য ডার্কনেস এ পরিণত করার জন্য সেম জিনিস নালও চাই দ্যাটস ওয়াই নালকে অবলিবিয়ানের একটা পার্ট বলা হয় অবলিবিয়ানের একটা এক্সপেক্ট বলা হয় এটা নিয়ে অনেক ইয়ে আছে কেউ না অবলিবিয়ানের পার্ট বলে কেউ অবলিবিয়ানের আবতার বলে আবার কেউ বলে যে অবলিবিয়ানের ছেলেও বলে যে যেটা খায় আর কি তো গড অফ এভিল আপনি যদি এভিল যদি ভিলেন যদি বলেন তাহলে আমি অবলিবিয়ান কে বলবো নট নাল ওকে ওকে আহসান ভাই তাহলে ভাই আপনার আপনার কথাগুলো আমার খুবই ফ্যান্টাস্টিক লাগছিল মানে খুব মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম আচ্ছা তালহা ভাই এমন কোন মাল্টিভার্স আছে যেখানে ভেনম এডি ব্রোকের উপর না ভর করে পিটার পার্কারের উপর ভর করে তারপরে পিটার পার্কার স্পাইডার ম্যান আর ভেনম ওরা তিনজন একসাথে এক্সিস্ট করে এমন কোন স্টোরি কি মানে মার্ভেলের কোন মাল্টিভার্সে আছে না না মার্ভেলের মাল্টিভার্স মানে ভেরিয়েন্ট হিসেবে বলতেছেন নাকি না না ভেরিয়েন্ট হিসেবে তারপরে গিয়ে বন্ড হয়েছে কম্বিনেশন যেটা ছিল তাদের যে বন্ডিং টা এটা পারফেক্ট ওয়ে পারফেক্ট ভাবে কমিকেও দেখাইছে আমরা লাইভ একশন দেখতে পাইছি আলাদা করবে নেক্সট মুভিতে যেটাতে প্রবাবলি হচ্ছে ভালচারও থাকে থাকার কথা ছিল কেউ পরে ভালচার হইতো এরকম আর কি দারুণ ছিল আর প্রবাবলি ওইটা হচ্ছে আপনার ভালচারের কারণে ক্যামরেমি ওই মুভিটাকে হচ্ছে অ্যাসপেক্ট রেশিওটা একটু বড় করতে চাইছিল আমি একদম শিওর না বাট স্টোরি বোর্ডটা ওরকম ছিল তো সনি আসলে শিওর ছিল না যে এটা করবে কি করবে না যার ফলে ওরা ডিলে করতে করতে একটা পর্যায়ে দেখা গেল যে হচ্ছে একটা মার্বেলের ডিল ছিল যে তুমি এই কয়েক বছরের মধ্যে যদি সিনেমা না দাও মুভি না বানাও আমার কাছে চলে আসবে যার ফলে সনি তাড়াতাড়ি করে সব রিভুট করে আবার অ্যান্ড্রিউ গার্ফিল দিয়ে রিস্টার্ট করে আচ্ছা বুঝতে পারছি হ্যাঁ পাস ভাই তারপরে একটা কনসেপ্ট করে আমারও ভেনমের সিনগুলোর কথা মনে পড়ছে স্যাম রামের সিনগুলোর সাথে ওই ওগুলোই মাথায় চলে আসে বারবার আচ্ছা তো এরপরে আমরা যাই নেক্সট টপিকে সেটা হচ্ছে যে আমি অনুপম ভাই বাদ গেছে তো অনুপম ভাইকে জিজ্ঞেস করব না নতুন কিছু অ্যাড করবো না তবে ওই জিনিসটা একটু অল্প করে বলবো আর কি যে নালের যে পাওয়ার লেভেল সে পাওয়ার লেভেলটা কিন্তু নট বেস সোলি অন হিস মানে এবিলিটিস বাট অলসো হিস ক্যারেক্টারিস্টিক্স তার যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স সেটা কিন্তু খুব 
মানে গভীর ভাবে মানুষকে মানুষ খুব গভীর ভাবে রিলেট করতে পারে আর কি কারণ ওর একটা টর্মেন্টেড পাস্ট আছে এবং সেই টর্মেন্টেড মানে হিস্টোরিটা খুব মানুষের সাথে মানে মানুষ ওই ধরনের হিস্ট্রি যে একটা ভয়েডে থাকতে একটা এনটিটি তার এনটিটিটাকে নিয়ে ফেলা হয়েছে এবং তার যে অল ডিস্ট্রাকটিভ একটা গোল সেই গোলটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং কারণ হচ্ছে তার কোনো মানে ইয়ে গোল নাই যে আমার এটা বাঁচাইতে হবে বা এই ফাউন্ডেশনটা রক্ষা করতে হবে তার বেসিক বা মেইন ফাউন্ডেশনের গোল হচ্ছে সে তার পুরো ইউনিভার্সকে ভয়েডে নিয়ে যাবে আবার বা ভয়েডে পরিণত করবে ডার্কনেসের ভয়েডে তো আমার পুরো রানটা অনেক পছন্দ হয়েছিল বাট এট দি এন্ড তারা যখন এনিগমা ফোর্স কে নিয়ে আসলো আমার কাছে বিষয়টা একটু মানে ওই যে গতানুগতিক মনে হয়েছে আর কি যে আমরা যদি ওকে মানে ইফ উই ক্যানট ডিফিট এ ভিলেন লেটস মেক এ বেটার ভিলেন বা অ্যান্টি ভিলেন যেটা হচ্ছে ওকে হারাবে এটা ভেনমের ক্ষেত্রেও কিন্তু হয়েছে একটা এক পর্যায়ে গিয়ে তারা অ্যান্টি ভেনমকে নিয়ে আসলো ওই এনিগমা ফোর্সেও খানিকটা মানে অনেক কি বলবো অনেক এক্সপ্লোরেশন করে তারা আবার ওই জায়গাতে ফিরে গেছে যে আমরা এই নালের একটা অপোজিট বানাবো যেটা হচ্ছে নালকে ডিফিট করবে এনিওয়েজ তো নালের অনেকগুলো পাওয়ার আছে বাট আমার কাছে ওর সব থেকে ইন্টারেস্টিং মানে যেটা সব কমিক বুকে খুব বিখ্যাত সেটা হচ্ছে সে ভয়েডে হাত দিয়ে ভয়েডের শ্যাডো থেকে সে একটা নেক্রোসোর তৈরি করছে এবং সেই নেক্রোসোর একটা নিজস্ব কনসাসনেস ছিল হম এবং সেই কনসাসনেস নালকে মানে নালের সাথে এমন ভাবে কানেক্টেড হয়ে গেল যে সেটা থেকে একটা নতুন রেস তৈরি হয়ে গেল মানে সিম্বিওটস হ্যাঁ এবং পরে আবার ওই নেক্রোসোর্ট কিন্তু আমাদের ইয়ে ইউজ করা শুরু করলো বলেন না কি নাম গড দা গড বুচার গড দা গড বুচার হ্যাঁ তো এই যে তার সিম্বিওটের সাথে তার কানেকশন এবং সিম্বিওটের মতো একটা রেস তৈরি করা যেটা তার প্রত্যেকটা কমান্ড অনুযায়ী দে উইল এক্সপ্যান্ড অ্যান্ড দে উইল মানে ইনভেইড দ্য হোল ওয়ার্ল্ড এই ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগে আমার কাছে নালের আর আরেকটা নালের ব্যাপার হচ্ছে তার যে হেটরেড এবং রেইচ এটা একদম পিওর হেটরেড আর রেইচ এটাও কিন্তু খুব পাওয়ারফুল হ্যাঁ সেই হেটরেড আর রেইজ এর কারণেই হচ্ছে এত কিছু হয় এবং আমার মতে হচ্ছে নালের ইন্টারেস্টিং অ্যাসপেক্ট হচ্ছে এইটাই যে তাকে আমি যতবারই ডিফিট করি না কেন হিউ উইল কাম ব্যাক স্ট্রং আর কি হ্যাঁ এই আপনি কি এক্সপেক্ট করছেন বা এই মুভিটা নিয়ে আপনার আশা কিরকম ভাই আমি তেমন কিছু তেমন এক্সপেক্টেশন রাখছি না কারণ আমার যে দুইটা মুভি আমি দেখেছি রিসেন্ট উইকে ভেনমের আমার কাছে ডিসেন্ট লেগেছে so i will enjoy it as a movie uh, one time watchable movie i'll just try to enjoy it that's my expectation actually acha acha simon a movie theke amra ki ki asha korte pari venom 3 theke ha ami apnader ke bolbo ar jara jara video ta dekhben tader ke bolbo je just blank mind e jao part 1 part 2 ta mathay rakho আর তারপর দেখো নো এ হোম মাথায় রাখার দরকার নেই বিকজ খুবই বাজে ভাবে দে মেস্ট আপ তারা যে আপনার ব্যারন মোডোর ক্যারেক্টারটাকে মানে অ্যাক্টরটাকে এখানে আনতেছে তাদের মাথায় কি চলতেছে আমি জানি না এখানে একটা কন্টিনিউটির একটা ঝামেলা হয় একটা লুপ হোল ক্রিয়েট হয় তারপর এটাই আর আমি বলি কি কি এক্সপেক্ট করতে পারবেন একটা ঘোরার সিন আছে হ্যাঁ এই সিন গুলা ঘোরার ঘোরার যে সিনটা আছে এটা তো জাস্ট আমরা ট্রেলারে দেখছি আর তাছাড়া একটা ফটো রিলিজ হয়েছিল যে ব্যাং এর উপর ফ্রগ এর তো আমরা এই জিনিস এই অ্যাডভেঞ্চার অ্যাডভেঞ্চারটা দেখব ভেনমের সাথে বিভিন্ন অ্যানিমেল তারপর আরেকটা দেখব যে হচ্ছে এই এয়ারপ্লেনের ওখানে যেই মনস্টারটা হচ্ছে আক্রমণ করে ওটা একটা বেশ ভালো চেস এর চলবে আর তাছাড়া আরেকটা জিনিস আমরা পাবো এখানে কিন্তু সনি একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ওরা পার্ট ওয়ান এর মধ্যেই 
वेरम के मे भी एफ बी आई लाइफ लाइफ फाउंडेशन कि अफिसर हम फलो कर मिटेरियल एक्सपिरियंस कर उचित কারণ আমরা রিসেন্টলি যদি আমরা বলি মাল্টিভার্স অফ ম্যাডনেস নিয়ে আমাদের যে এক্সপেকটেশন ছিল এটার আউটকাম কি হইছে আমরা সবাই জানি ঠিক আছে এর জন্য হাই এক্সপেকটেশন রাখাটা আমিও বলবো না আমিও সাপোর্ট করব না যে হাই এত বেশি হাই এক্সপেকটেশন মানে নাল আসছে মুভিটা কি রকম হতে পারে অনেক এক্সপেকটেশন রাখছি জিনিস আসলে এরকম না এরকম রাখার দরকারও নাই মুভিটা নরমালি দেখি জাস্ট ট্রিলজি মুভি এটা থার্ড পার্ট আসছে ট্রিলজিটা কমপ্লিট করবে দেখা যাক কেমন হয় मन हमारेम मन 
ব্রুটাল টাইপের একটা সিম্বায়ট হয়ে যায় হয়ে যাওয়ার পরে এই স্ক্রিম কি করছে তার ভাই ভাই বলবো আমি ভাই বলবো পেজ এগোনি ল্যাশার ল্যাশার এদের পোস্টকে মেরে ফেলছিল স্ক্রিম হ্যাঁ মানে নিজের ভাইদেরকে মেরে ফেলছিল যদি এরকম কোন সিন যেহেতু চারটা সিম্বায়ট রাখছে এরকম কোন সিন যদি দেখি এটার জন্য আমি ইন্টারেস্টেড আমি এটা দেখতে পারি এটা দেখতে চাচ্ছি এরকম একটা কিছু হোক আর একটা সবচেয়ে বিগ পার্ট যেটার জন্য আমি খুবই এক্সাইটেড সেটা আমি আসলে এক্সাইটেড বলবো কেন হচ্ছে কেন বলতেছি ওরা নালকে মার্কেটিং এর জন্য ইউজ করতেছে এটা আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট মনে হচ্ছে নাল জাস্ট মুভির ক্লাইম্যাক্স এ গিয়ে হয়তো বা পোস্টকের সিনে গিয়ে নালকে দেখানো হবে এরকম একটা জিনিস এখন এই যে এই যে সাইমাম যেটা বললো এই প্লেনের উপর যে ফিচার যেগুলো আক্রমণ করতেছে এটাকে এগুলোকে কমিকে জেনোমস বলা হয় জেনোমস দের একটা ইয়ে হচ্ছে ওরা সিম্বিয়টদেরকে খায় মানে সিম্বিয়টদেরকে ফিট করে জেনোমসরা হ্যাঁ নাল কি করে জেনোমসদের ইউজ করা হয় হচ্ছে সিম্বিয়টদের ফিট করার জন্য যেসব সিম্বিয়ট নালের কন্ট্রোলের বাইরে চলে যায় ওই সব সিম্বিয়টকে নাল কি করে জেনোম ওদের পিছনে ছেড়ে দেয় ওই জেনোম কি করে ওই সিম্বিয়ট গুলোকে খেয়ে ফেলে মানে মেরে ফেলে আর কি হ্যাঁ জেনোম গুলা আরতে আসতেছে দ্যাট মিনস নাল এদেরকে পাঠাচ্ছে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক আছে কিন্তু এখানে কথা হচ্ছে আমি কেন ইন্টারেস্টেড সেটা বলি যে চারটা সিম্বিয়টকে দেখানো হচ্ছে মানে ফেজ এগনি ল্যাশার আর একটা হচ্ছে কি জানি নাম কি যেটা বাদ গেল চারটা সিম্বিয়ট এই চারটা সিম্বিয়ট মেলে একটা সিম্বিয়ট হয় যেটা নাম হচ্ছে হাইব্রিড হ্যাঁ ওই হাইব্রিডটা মেন বিলেন হওয়ার পসিবিলিটি অনেক হাই লেভেলের মনে হচ্ছে আমার মানে মেন বিলেন হাইব্রিড হইতে পারে কারণ যেহেতু চারটা সিম্বিয়ট এখানে দেখাইছে এই চারটা সিম্বিয়ট মিলে হয়তো একটা সিম্বিয়ট হবে মানে হাইব্রিড সিম্বিয়টটা হবে এই হাইব্রিড সিম্বিয়টে মেন বিলেন হওয়ার পিছনে রিজন হচ্ছে একটাই সেটা হচ্ছে সেটা কেন বললাম হাইব্রিডের একটা ইম্পর্টেন্ট একটি আছে পাওয়ার আছে সেটা হচ্ছে কি জানেন সেটা হচ্ছে নাল যেরকম তার সিম্বিয়টদেরকে হাইব্রিডের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারে হাইব্রিডের সেই অ্যাবিলিটিটা আছে হাইব্রিডও কি করতে পারে অন্যান্য সিম্বিয়টদেরকে কন্ট্রোল করতে পারে এই যে জেনোম যেগুলো আসতেছে সেগুলোকে হাইব্রিডও কন্ট্রোল করতে পারবে এখন আমার কেমন মনে হচ্ছে জেনোম গুলা নাল নালের মাধ্যমে পাবে ঠিকই বাট হাইব্রিড যখন তার রূপটা নিবে চারটা মিলে যখন একটা সিম্বিয়ট হবে কেন জানি মনে হচ্ছে এই জেনোম গুলোর উপর কন্ট্রোল হাইব্রিড নিয়ে নিবে হাইব্রিড নিয়ে নেওয়ার পরে হাইব্রিড চাইবে নিজের রাজত্ব করার জন্য হাইব্রিড চাইবে ভ্যানমকে মেরে ফেলার জন্য এখানেই গিয়ে ভ্যানম কি করবে টক্সিনের সাথে কি করবে টিম আপ করবে মানে প্যাট্রিক মুলিগান যে পুলিশ অফিসার যেটা আছে এখানে মুভিতে টক্সিনও থাকবে এটা ট্রেলারও আমরা দেখতে পাইছি টক্সিনের সাথে টিম আপ করবে কে ভ্যানম টক্সিনের ভ্যানম টিম আপ করে তারপরে গিয়ে হাইব্রিডকে হারাতে পারবে হাইব্রিড হোক বা মেন বিলেন যেই হোক এই জিনিসটার জন্য আমি ইন্টারেস্টেড আমি এই জিনিসটার জন্য মূলত আসলে হল হলে যাই দেখতে চাচ্ছি এগুলো হচ্ছে আমি জাস্ট আমি নিজেকে অ্যানালাইজ করছি ট্রেলার দেখার পরে হয়তো মুভি তো অন্যরকম হইতে পারে সেটা তো সনি জানে কারণ দিন শেষে সনি সনির থেকে বেশি এক্সপেকটেশন রাখা ঠিক না বাট ট্রেলার দেখে আমার মনে হচ্ছে যেন নালকে যাচ্ছে মার্কেটিং এর জন্য ইউজ করতেছে মেন বিলেন হয়তো এখানে আইদার হাইব্রিড ওর আইদার এখানে ল্যাশার কে মেন বিলেন দেখাইতে পারে ল্যাশার যেহেতু কমে ল্যাশার হয়তো কমে গেল কমেকে তো সিরিয়াস কিছু না বাট ল্যাশার কে হয়তো থার্ড পার্টি মেন বানাই দিতে পারে এখন দেখা যাক কি করা হয় গেট থ্যাঙ্ক ইউ ভাই বেশ আপনি বেশ ভালো অ্যানালাইসিস করেন এখানে আরেকটা জিনিস মিস হইছে আমিও পড়ে গেছি টক্সিনে যেভাবে দেখালো টক্সিন কে মেবি ভ্যানম এর সাথে এখানে টিম আপ করাবে আর ল্যাশার কে ডিফিট করার জন্য সিন প্লাস ভ্যানম এর একটা টিম গঠন করে এবারে যেটা আমি আগেও বললাম মুভি বেশি শর্ট এই সব ইভেন্টের জন্য মুভি বেশি শর্ট বেশি শর্ট বলতে 1 আওয়ার এন্ড 48 মিনিট এত বেশি শর্ট না ঠিকই আছে বাট হ্যাঁ নালকে যখন দেখাচ্ছে নালকে দেখানোর পরে যখন আমাদেরকে এটা এটাকে শর্ট মনে হতে পারে কারণ নালকে এই মুভিতে দেখাচ্ছো তুমি মুভি এত শর্ট কেন বানাচ্ছো স্বাভাবিক বাট নালকে যদি সাইডে রেখে যদি আপনি যদি চিন্তা করেন 1 আওয়ার এন্ড 48 মিনিটের একটা মুভি এটা কোথায় এত শর্ট শর্ট না মোটামুটি চলে বর্তমানে দুই ঘন্টার মতো মুভি হয় সব মুভি আর কি এটা বহির মুভিস হলো আচ্ছা অনুপম ভাই তো আপনার কি ধারণা নালকে কি তাহলে আমরা তেমন একটা দেখতে পাবো না শুধুমাত্র পোস্ট ক্রেডিট সিনে দেখব না না আমার মনে হয় না কারণ ওরা মানে ভাইরা যেটা বললেন এটা আমি একমত যে আসলে নালকে ওরা মার্কেটিং ট্যাকটিক্স এর কারণে ব্যবহার করছে কারণ সনি হ্যাজ ডান দিস বিফোর রাইট আপনার যখন মোরবি আছে যখন ইয়াকে দেখাইলো নাম কি ওনার ভালচার কে দেখাইলো 
আমরা উই হ্যাড এ গ্রেট স্পেকুলেশন যে ভালচার ইজ গোইং টু বি ইন দিস মুভি হি ইজ গোইং টু প্লে কি ক্যারেক্টার তার মানে সনি সনির সাথে আমার ইতিহাসটা মানে সব সময় হচ্ছে এরকম ধোকাবাজির ইতিহাস আর কি তাদের মার্কেটিং এর কথা বলে তারপরে এটা এক কথা বলে তো বেসিক্যালি ভেনম 3 তে দেখেন মানে এট দি এন্ড অফ দি ডে নালকে দেখার জন্য আমি ভেনম 3 দেখব আই এম নট শিওর ইফ আই উইল ওয়াচ ইট অন দা হল অর নট বাট নালকে দেখার জন্য এই সিনেমাটা একটু করে দেখব যাতে ওদের ওর অ্যাপিয়ারেন্সটা ওরা কিভাবে চিন্তা ভাবনা করছে সেটা দেখা যায় other than that the story is eta bhaira bolen pretty much is going to be same and pretty much it's going to kind of you know change every aspect of hybrid toxin ei je character gula je aspect e gula sob change kore felbe ar byapar ta ki hoyse iron man er time theke mane manush jon ei je hero r alter ego tar villain right mane venom er villain e dekhen mane hybrid ba toxin jei ashuk he will mane more or less look and mane function like venom himself right আমার মনে হয় একটা পয়েন্টে গিয়ে এটা আসলে মানে এক ধরনের বোরডম তৈরি করে আয়রন ম্যান 2 তেও আসলে ভিলেন কে কেউ পছন্দ করে না এই কি জানো ছিল হুইপ্ল্যাশ হুইপ্ল্যাশ এর মানে অ্যাপিয়ারেন্স গেটআপ সবই কিন্তু আয়রন ম্যানের মতই ছিল লাস্ট সিনিয়র প্রথম ভিলেন একই রকম তো এই এই রিপিটেশন গুলোর জন্য আসলে এখন এই রিপিটেশনটা হইতো না যদি কমিক বুক হইতো কারণ কমিক বুকে এই ভেনম টক্সিন হাইব্রিড এরা সবাই এক টাইমে এসে মারামারি করে না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটা থেকে আরেকটাতে স্পান করে সিম্বিওট গুলো একটা থেকে আরেকটা হোস্টে যায় তখন চেঞ্জেস আসে তো এই সবকিছু মিলায়ে আই এম নট ভেরি অপটিমিস্টিক অ্যাবাউট দি সনি ইউনিভার্স নট অ্যাবাউট এনি অফ দ্য ফিল্মস তারপর ভাইরা যেটা বলছেন যে স্পাইডারম্যান থ্রির লাস্টে নো ওয়ে হোমের লাস্টে যে ভেনমের সিম্বিওটা দেখালো ওই সিনটা এখন পর্যন্ত মানে এটা পয়েন্টলেস তো রয়ে গেল রাইট কেন কি হবে কি হইলো তো ওইটা দেখাবারও আসলে কি প্রয়োজন ছিল আমি জানি না তারা যদি চায় তারা আবার পুরো মানে সিম্বিওট স্টোরিটা দেখাইতে পারে আই উইল নট মাইন্ড কারণ হচ্ছে মানে প্রপার সিম্বিওটের স্টোরিটা আরেকবার দেখানোর প্রয়োগ কারণ স্পাইডারম্যান থ্রি তো আপনারা যে আমরা আলোচনা করছি না স্পাইডারম্যান থ্রির ভেনমও কিন্তু আনএক্সপেক্টেড ছিল হ্যাঁ স্যাম রেমি himself doesn't quite like venom eta hoitei pare ek ek jon director ek ekta vision thake ei karone spider man 3 te kintu venom er origin to oi bhabe explore kora hoy nai joto tuku kora uchit chilo but it was uh, uh, original ha yeah, ekdom apni je comic book bollo etar motoi mane onekta connected to ami chaibo oi oi itihash tai arekbar mane spider man er context e dekhte ar ki but venom 3 niye mane huge kono expectation nai asha korbo just je eta mane let there be carnage er moto weak জিনিসটা ধরতে গেলে জিনিসটা আসলে মানাবে কেন মানাবে কারণ আমরা সবাই জানি নোয়ে হোমের পরে আমরা দেখলাম যে কি স্পাইডারম্যান এখন নতুন একটা লাইফ হ্যাঁ তার এখন কোনো আইডেন্টিটি নাই তার কিছুই নাই তাহলে তার জীবন চালাইতে হলে কি করতে হবে ওই যে কমিকের মধ্যে আমাদের যে স্টোরিটা আছে মানে স্পাইডারম্যান কি কি করতে হবে চাকরি করতে হবে ফুড ডেলিভারির কাজ করতে হবে তারপরে ওর ডেলি বিগলে রিপোর্টার হিসেবে জয়েন করতে হবে ডেলি বিগলে রিপোর্টার হিসেবে জয়েন করার পরেই কিন্তু তার সাথে এডি ব্রোকের সাথে কি হয় দেখা হয় এডি ব্রকের সাথে কি হয় একটা বন্ধুত্ব হয় এরপরে গিয়ে এডি ব্রকের সাথে মনোমালিন্য হয় মনোমালিন্য হওয়ার পরে গিয়ে তারপরে যায় আমরা কি পাই ভেনম কে পাই হ্যাঁ স্পাইডারম্যান ফোর এর মধ্যে আসলে জিনিস সবকিছু ধরতে গেলে রাইট নাও যদি ওরা পোস্ট ক্রেডিট সিন যেটা নোয়ে হোমে দেখাইছে সেটা আবার এখানে এসে গোলাই ফেলছে জিনিসটা যদি অ্যাট দা এন্ড যদি নোয়ে হোমের পোস্ট ক্রেডিট সিন সিনটাকে প্রপার রাখে মানে ফিচার জন্য রাখে হয়তো আমার আমার মেনে নিলাম যে ধরে নিলাম এটা আমাদের মন থেকে ধরে নিলাম যে ট্রেলার মধ্যে যে সিনটা দেখাইছে মানে সেম প্লেস হইতেই পারে অল্টারনেট ইউনিভার্সে সেম প্লেস সেম বার্টেন্ডার থাকতেই পারে হ্যাঁ হয়তো টম হার্ডের ইউনিভার্সের বার্টেন্ডারটাও একই জায়গায় কাজ করে হ্যাঁ হইতেই পারে বাট কথা হচ্ছে মার্বেল স্টেডিয়াস এর যে পোস্ট ক্রেড সিন যেটা দেখাইছে অ্যাট দা এন্ড এখান থেকে স্প্যারাম্যান এখন নিজের লাইফ শুরু করবে নতুন করে চাকরি শুরু করবে নতুন করে লাইফ শুরু করবে নতুন বন্ধু হবে হ্যাঁ আমরা কিন্তু মার্বেল স্টেডিয়াসে ফ্লাশ থমসন কিন্তু আমরা দেখছি হ্যাঁ কিন্তু আমরা এখন এডি ব্রক কে দেখিনি মানে মার্বেল স্টেডিয়াসে এডি ব্রক কে সেটা আমরা জানিও না 
মার্বেলিস্টের এখন এখন পর্যন্ত কি কি জানা গেছে তো সাইমন তুমি শুরু করো এটা দিয়ে বেসিক্যালি আমি এটা নিজে জানছি এরকম বলবো না আমি আমান সিনহা একজন আছে ইন্ডিয়ান ইউটিউবার সুপার সুপার তো ওর ভিডিও ফলো করি হিসেবে বেশ আগে থেকে ওর একটা কভার আমি দেখছিলাম এই জিনিসটা কিন্তু আপনার মাই টাইম টু শাইন হ্যালো যে টুইটার অ্যাকাউন্টটা আছে তারপর আরও দুই তিনটা তালাহা ভাই এইগুলোর সাথে খুবই ফ্যামিলিয়ার কিছুক্ষণ স্কিপ করতে পারে যারা ভিডিও দেখবে আর স্পলার নিয়ে সমস্যা না থাকলে আমি বলি কয়েকটা ক্যারেক্টার যারা থাকবে ফার্স্ট অফ অল স্পাইডারম্যান ফোর টা নাকি টেক প্লেস করতেছে আপনার ডুমস ডের পরে সিক্রেট ওয়ার্সের আগে থাকতে পারে মেবি মনিকা রেমবিউ আপনি হয়তো জানবেন কিং ইন ব্ল্যাক এর আগে একটা কমিক্স আসছে মার্বেল কিন্তু কোন একটা আমরা যদি এখন মার্বেল এর যে পাঁচটা মার্বেল ফলো করতেছি সেটা দেখি ক্যাং ইজ ফুললি রিপ্লেসড বাই ডক্টর ডুম রাইট তো এখন কিং ইন ব্ল্যাক যে প্রিলুড যেটা আসে ওইটার মধ্যে এরকম হয় যে ব্ল্যাক নাইট স্পাইডারম্যান এডি ব্রক আর ক্যাং আসে ক্যাং কেন আসে কারণ হচ্ছে নাল কিন্তু আমি এই জিনিসটা একমত না কারণ ডুমস ডের পরে আপনি দেখাচ্ছেন যে হ্যাঁ ডক্টর ডুম কে চিনতো স্পাইডারম্যান এই জিনিসটা একটু কিরকম হয়ে যায় আমার মতে 
বাট স্টোরিটা এত বেশি খারাপ না এখন স্ক্রিপ্ট ওয়াইজ এটা কিভাবে পুল করবে সেটা হচ্ছে বিষয় আর মার্বেলের এখন যে ট্র্যাক রেকর্ড ওরা স্ক্রিপ্টের দিকে ফোকাস রাখলে ওদের কন এই যে হচ্ছে আপনার কন্টিনিউস কন্টিনিউটির যে একটা ধারা ছিল আগে যে একটা স্ক্রিপ্টের সাথে একটা স্ক্রিপ্ট কোন না কোনো ভাবে লিঙ্ক ছিল ওই জিনিসটা ব্যাপক ভাবে মিসিং দেখা যাচ্ছে ওদের যে ওরা চাইলে এন্ড গেম এর পরে বেশ ভালো একটা ফাউন্ডেশন দিতে পারত একবার তালহা ভাই হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছিল যে হচ্ছে তুমি যদি মার্বেলের সিও হয়ে ঘুম থেকে উঠ তাহলে তো প্যারাগ্রাফ দিছিলাম তালা ভাই কে ভাই মনে আছে হুম হুম তো ওরকম যদি হতো ওরা কিন্তু আগামী 15 ইয়ার্স এর হচ্ছে একটা প্ল্যান পেয়ে যেত তো এখন বেসিক্যালি স্পাইডারম্যান 4 এর জিনিসটা হচ্ছে ওরা সনির প্রেসারাইজ এর কারণে মাল্টিভার্স নিয়ে আগাচ্ছে মার্ভেল তো মাল্টিভার্স নিয়ে আগানোর জন্য কিছু তো লাগবে ওদের যেহেতু সামনে আরো কিছু প্রজেক্ট আছে তো ওটার জন্য ওরা কিং ইন ব্ল্যাক এর প্রিলুড যেটা আছে কিং ইন ব্ল্যাক স্পাইডারম্যান ওটা রুটটা ফলো করতেছে যেখানে ফোটন ছিল তারপর স্পাইডারম্যান ছিল হ্যাঁ দুই তিন রকমের স্পাইডারম্যান ছিল না তো এখন যেহেতু টবি ম্যাগিয়র আর অ্যান্ড্রু গার্ফিল্ড এর একটা ফেস ভ্যালু আছে তো ওকে আবার ব্যাক আনতে স্যার অ্যান্ড্রু গার্ফিল্ডও আমাদের সেই দুই হাজার একুশের মতো কাহিনী শুরু করে দিছে অলরেডি যে আই এম নট দ্য ওয়ার্ল্ড উফ তো দেখা যাক কি হয় ইয়া মনে পড়ছে সব বললো আচ্ছা তো তালহা ভাই আপনি আমাদের কি জানান যে স্পাইডারম্যান 4 নিয়ে আর কোনো কোনো নতুন ইনফরমেশন এসেছে কিনা मालटीपार्सिटा आटक करते মারতে চাইবে এরকম কিছু এটা হচ্ছে মানে কিং পিং যে স্ট্রিট লেভেলে যে অপশনটা আছে সেটা আর একটা যেটা আমি শুনতে পাইলাম যেটা আমি জানতে পারলাম যে সোনির প্রেসারের পরে মানে সোনি যে প্রেসার দিতে মাল্টিভার্স মাল্টিভার্স করার পরে দিন শেষে হ্যাঁ টম হলেন আমাদের মার্ভেল মার্ভেল স্টুডিওস এখন এক্সিস্ট করে এটা ঠিক আছে বাট এট দা এন্ড স্পাইডারম্যানের রাইটস কিন্তু সোনি বহন করে ঠিক আছে সো সোনির কথা মার্ভেল স্টুডিওস কিন্তু একদমই ফেলে দিতে পারবে না জিনিসটা এমন मार्बलिटीबास নালের যে ভেনম এর এট দা এন্ড ভেনম ভেনম 3 শেষে নাল আসলে মারা যাবে না নাল আসলে ভেনম এর যে প্ল্যানেট যেটা আছে সেটাকে ডিস্ট্রয় করে দিতে পারে আমি যতটুকু শুনতে পাইছি হ্যাঁ সো এখানে যে সাইমন যেটা বলছে টম হার্ডির এটা লাস্ট মুভি কিনা সে বলছে না আমি বলছি ইয়েস টম হার্ডির এটা লাস্ট মুভি সেটা টম হার্ডি নিজেও বারবার কনফার্ম করছে फ्यूचर की मार्बल 
টম হার্ডি মারা যাবে হয়তো ভ্যানম থ্রিতে মোস্ট প্রবাবলি ভ্যানম থ্রিতে টম হার্ডির ভ্যানম হয়তো মারা যাবে এখানে ভ্যানম ভ্যানমের টম হার্ডির যে ট্রিলজি যেটা আছে এটা একটা ফেভারেল দিচ্ছে আমার যতটুকু মনে হচ্ছে ভ্যানমের ফিচার আছে সেটা হচ্ছে মার্বেল স্টুডিওসের সাথে ভ্যানমের ফিচার আছে मार्बल रानते এরপর নাল মার্বেল স্টুডিওস এর আর্থের উপর আসবে মানে অ্যাটাক করার জন্য আসবে মানে কন্ট্রোল নেওয়ার জন্য আসবে এখান থেকে আমরা স্প্যারিমেন্ট ফোর এর নালকে দেখতে পাবো মোস্ট প্রবাবলি বাট আমি এটা বলতেছি না যে স্প্যারিমেন্ট ফোর এ মেন বিলের নাল হতে পারে এটা আসলে হওয়ার পসিবিলিটি খুবই কম হ্যাঁ আমি এটাও শুনছি যে ডক্টর ডুম এর একটা এখানে থাকার একটা পসিবিলিটি আছে সেটার রিজন হচ্ছে মার্বেল স্টুডিওস চাচ্ছে নাকি ডক্টর ডুম তো আমাদের প্লে করতেছে কে রবার্ট ডাউনি জুনিয়র হ্যাঁ যে আমাদের আয়রন আমি এটা শুনতে পাচ্ছি যে আর ডি জের যে ক্যামিও গুলো তারা ওই থ্যানোস এর মতো প্রতিটা নেক্সট মুভিতে রাখতে পারে প্রতিটা নেক্সট মুভিতে রাখতে পারতে পারে হ্যাঁ এখন ডক্টর ডুম এর স্পাইডারম্যান 4 এ থাকার থাকার একটা হিউজ একটা রিউমর আছে এটা আমিও দেখছি বাট এটা এটা আনার পিছনে রিজন হচ্ছে ডক্টর ডুম এর বিগ একটা রোল এখানে থাকবে না বাট এটা আনার পিছনে রিজন হচ্ছে একটাই সেটা হচ্ছে স্পাইডারম্যান মানে টম হল্যান্ড रखा मुविंग বাট ফেলিসিয়া হার্ডি যে ক্যারেক্টারটা আছে ব্ল্যাক ক্যাট ব্ল্যাক ক্যাটটার এখানে ইন্ট্রোডাকশন হবে মুভিটাতে এন্ড উই অল নোস যে ব্ল্যাক ক্যাট ফেলিসিয়া হার্ডির কিন্তু পিটার পার্কের উপর হিউজ একটা ক্রাশ এখানে নাকি এখানে যতটুকু শুনতে পাচ্ছি লাভ ট্রায়াঙ্গেলের একটা সিন হয়তো দেখাইতে পারে মুভিটাতে এবার দেখা যাক এগুলো জাস্ট আমরা যতটুকু রিপোর্ট পাচ্ছি ততটুকু ভিতরে বলতেছে আর কি এখন হয়তো মুভি তো অন্য কেউ হতে পারে দেখা যাক জি ভাই থিওরি গুলো স্ট্রং सम्भवना যদি ওইটা করাটা আসলে কতটুকু মানে হ্যান্ডলেবল হবে বা যদি আমি এত ভারী একটা জিনিস আমি কিভাবে হ্যান্ডেল করব সেটাও একটা প্রশ্নের বিষয় কারণ নালকে ওরা স্পাইডারম্যান 4 এর বিগ ব্যাড হিসেবে যদি নিয়ে আসে ওইটা আমার কাছে একটু ননসেন্সিক্যাল কারণ সেটা যদি মানে স্পাইডারম্যান আরেকটা ট্রিলজিরও বিগ ব্যাড হয় তবুও আমার কাছে ননসেন্সিক্যাল কারণ ওই যে মানে স্পাইডারম্যানের মানে নাল উইল বি আ মানে ডক্টর ডুম লেভেল ভিলেনই হওয়া উচিত আর কি হ্যাঁ भलो मत देखते चाहबो प्लट नहीं तो अनेक फैंटास्टिक फोर मन आते 
সিম্বিওট নিয়ে যত গবেষণা যত ঝামেলা বা সিম্বিওট নিয়ে যত ইনসাইট ইফ আই এম নট রং কমিক বুকে হইতেছে এগুলো সব রিড রিচার্ডসই প্রোভাইড করে স্পাইডিকে প্লাস হচ্ছে সুটটার থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণ দেখেন আমরা যদি ধরে নেই যে মাল্টিভার্স সবকিছু মিলে আমি স্পাইডারম্যান ফোর থেকে আমি আবার কথা থেকে একটু সরে গেছি স্পাইডারম্যান ফোর থেকে আমার খুব মানে কি বলবো খুব নর্মাল কিছু চাওয়া পাওয়া আছে প্রথম চাওয়া পাওয়াটা হচ্ছে প্লিজ তারা হচ্ছে স্পাইডারম্যানের উপর ফোকাস করুক মানে আরো অন্যান্য ক্যারেক্টারের সাথে ফোকাস করতে না গিয়ে স্পাইডারম্যানের উপর একটু বেশি করে ফোকাস করুক যাতে হচ্ছে স্পাইডারম্যান তার নিজস্ব ফোকাসটা নিজের গল্পটা বলতে পারে এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে বেশ কিছু গ্রাউন্ড লেভেল ভিলেনকে আমরা দেখতে চাই এবং আমি দেখতে চাই পার্সোনালি তারা মাইকেল মান্ডোকে তারা স্করপিয়ন হিসেবে কাস্ট করে যদি বসায় রাখে এটার থেকে বড় ক্রাইম আর কিছুই হইতে পারে না স্করপিয়ন ইজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং ভিলেন যদি আমি ঠিক মতো ইয়ে করতে পারি প্লাস ভেনমের বা সিম্বিওটের কাহিনীর সাথেও কিন্তু স্করপিয় স্করপিয়নেরই তো মনে হয় ভাই আপনার সিম্বিওট ভার্সন হইতেছে টক্সিন আই এম নট শিওর তো বাট ওই রকম একটা বিষয় আছে তো স্করপিয়নের ক্যারেক্টার যখন অলরেডি আছে হ্যাঁ তাহলে আমি ওকে কেন নিয়ে আসবো না প্লাস হচ্ছে সকারকে আমরা কিন্তু ঠিক মতো দেখি নাই ইয়েতে কি বলে হোম কামিং এ তো এরপরে অনেকগুলো ভিলেনকে নিয়ে আমার মানে খুব ইয়ে আছে যে যাদেরকে আমি দেখতে চাই এবং তাদেরকে আস্তে আস্তে আমি স্পাইডারম্যানের সাথে কানেক্টেড দেখতে চাই তবে আমার একটা ইচ্ছা ছিল যেটা হচ্ছে একটু মানে ফার ফেচেড বাট ইট কাইন্ড অফ ওয়ার্কস ফর মি বিকজ আমি আগেও বলেছি আমি স্পাইডারম্যানের নাইনটিন এইটি নাইন টিভি সিরিজের হিউজ ফ্যান আমি ইয়ের সাথে একটা মানে টেম্পোরারি রাইভালি দেখতে চাইছিলাম কিংপিনের সাথে কেমন স্পাইডারম্যানের সাথে কিংপিনের একটা টেম্পো মানে টেম্পোরারি বাট ভেরি পাওয়ারফুল রাইভালি আছে ইভেন আপনারা যদি ওই যে লাস্ট কিপের হলো কিংপিনের সাথে স্পাইডারম্যানের ওই যে অ্যানিমেটেড সিনেমা স্পাইডার ভার্স রাইট চিন্তা করেন দ্যাট ওয়াজ এ পিক স্টোরি মানে স্পাইডারম্যানের সাথে মানে কেন জানি কিং পিন এর ভিলেন যেটা খুব জমে যায় সব ক্ষেত্রে হ্যাঁ জম তো মানে পুরো জম তো স্ট্রিট লেভেল মার্ভেল যেটা চাইছিল মার্ভেল যেটা চাইছিল স্ট্রিট লেভেল রাখবে আর ওদের প্ল্যানে ছিল হচ্ছে স্পাইডারম্যান কিং পিন এর সাথে ফেস অফ করবে এবং আপনার সোনির মতামত নেওয়ার জন্য এক্স্যাক্টলি এবং দেখবেন কতগুলো ইয়ে থাকে সেকেন্ড হ্যান্ড লেফটেন্যান্ট থাকে লেফটেন্যান্ট বলতে মনে করেন একটা সিনেমার বড় একজন ভিলেন থাকে তাকে পুশ করার জন্য আরো কয়েকজন থাকে রাইট তো যেরকম আপনার ডার্ক নাইটে আমরা ইয়াকে দেখি ম্যারোনিকে দেখতেছি পুশ করতেছে ব্যাটম্যান বিগিনসে দেখলাম ফ্যালকোনিকে দেখলাম পুশ করতেছে বা দেয়ার ইজ এ মাস্টারম্যান তো সেরকম একটা প্ল্যান করা যায় ইয়েকে নিয়ে আমাদের কিংপিনকে নিয়ে তবে আমি পার্সোনালি একজনকে খুব দ্রুত দেখতে চাইবো যদিও এটা ওভার হাইট বা ওভার কিল হয়ে যাবে কিনা আমি নর্ম্যান অসবর্নকে খুব দ্রুত দেখতে চাইবো যখন আমাদের নামটা কি যেন আপনার এতে ছিল যে আমি এখানে অস্কর খুঁজলাম অস্কর কেও পেলাম না আমার ছেলে হ্যারি কেও পেলাম না তো এমসিউ তে প্রবাবলি অস্কর এক্সিস্ট করে না যেমন আমরা বলি দেখতে চাই আমার ওই অনুপম ভাই যেটা হিন্ট করলো যে সকার তারপর স্করপিয়ান ভালচার ছিল এমসিউ তে এখন টান মেরে সনিতে নিয়ে গেল 
করার কিছু নাই তো এখন এখানে তিনটা হয়ে যাচ্ছে মিস্টেরিও আমি এখনো মনে করি মিস্টেরিও ডেড না মিস্টেরিও কামব্যাক একটা মারাত্মক একটা সুযোগ আছে তারপর কিং পিনও ছিল ভ্যানমের একটা যেই ফিটা ফোটা যেটা এমসিইউ তে দিয়ে গেছিল বিজ্ঞান মত করে তো এটা জাস্ট পোস্ট ক্রেডিট রিলিজ হইছে এক সপ্তাহ পরেই ইউটিউবে ফ্যানরা মিলে একটা ফুল রেন্ডার 3D ভার্সন বানায় ফেলছে যে টম হল্যান্ডের সাথে যে কিভাবে ভ্যানম যুক্ত হইছে তো মানে ফ্যানদের যে ক্রেজটা এটা আসলে সনি বুঝতে পারলো না এটা খুবই দুঃখের একটা বিষয় ইয়া এসএন ভাই আপনি তো কিছু বলছেন আপনি ওদেরকে বলেন যে স্পাইডারম্যান 4 নিয়ে আপনি কি কি জিনিস নিয়ে এক্সাইটেড বা কেমন হাইপড কি এক্সপেকটেশন কিছু বলুন स्ट्रागल फिलोल स्पायरमैन फोर टाइम कर फुल्लि देखो ना সিক্রেট ওয়ার্স কমিক্স এর মধ্যে কিন্তু একটা দারুণ জিনিস হয় ডক্টর স্ট্রেঞ্জের সাথে ডক্টর স্ট্রেঞ্জ কিন্তু ডক্টর ডুমের তো যে আপনার ডক্টর স্ট্রেঞ্জ কি করে সিক্রেট ওয়ার্স এর মধ্যে ইনকারশন আটকানোর জন্য নিজের সোল সোলটাকে পর্যন্ত বিক্রি করে দেয় প্রবাবলি ব্ল্যাক প্রিস্ট এর কাছে তো আমরা হয়তো ওইটা দেখতে পারি যে হচ্ছে নো ওয়ে হোম এর সরি এই আপনার স্পাইডারম্যান 4 যেটা আসবে मार्वेलिट मैं <laughs> 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 भयटेडिफाइस छोट 
জার্নি <laughs> তো শুরুতে টম হলের স্পাইডারম্যান কে অনেকে অনেক অপছন্দ করতো অনেক কারণে এবং শুরুতে তাকে বলা হতো সে একটু বেশি লাক্সারি টাইপের এবং টন স্টার্কের নিচে আছে খালি ওর তেমন একটা পটেনশিয়াল দেখা যাচ্ছে না আগের স্পাইডারম্যান মুভিগুলোতে যে আমরা স্পাইডারম্যানের সাথে রিলেট করতে পারতাম সেই জিনিসটা আমরা পাচ্ছি না আমার কাছে নো ওয়ে হোমটা বেশ ভালো লেগেছিল প্রথম দুটা মুভি থেকে কজ এখানে স্পাইডারম্যানের উপর খুবই ফোকাস করা হয়েছিল তার ইমোশনাল জার্নি এবং টন স্টার্ক ছাড়া তার লাইফটা নিয়ে এবং লাইক এমন অবস্থা হয়েছে কজ আমরা অন্যান্য মুভিতে দেখেছি স্পাইডারম্যান কত স্যাক্রিফাইস করতে হয় তার যে কত কিছু হারাতে হয় এবং তার যে কত কিছু রিলেট করতে পারি এবং মুভির শেষে দিয়ে এমনই করা হয় যে সে সব কিছু কমপ্লিটলি গন তার পুরো লাইফটাই গন তার আশেপাশে নিজের আইডেন্টিটিটা পর্যন্ত শেষ করে দিয়েছে হ্যাঁ তার মেন্টর তারপর তার ফ্রেন্ডস তার লাভ তার যে আইডেন্টিটি সব কিছু গন মানে একদম জিরো পকেট করে দিয়েছে ওইটা যে লাস্টে যে সিনটা ছিল সে উইন্ডোতে যখন তাকায় থাকে ইট ওয়াজ লাইক রিয়েলি ইমোশনাল তারপরে <laughs> 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 তারপরে যে অডিয়েন্স ইমোশনাল হইতে পারবে তো বেশ ভালো লেগেছিল আমার যে ইমোশনাল জার্নিটা সো আমি আপনাদেরকে এটা জিজ্ঞেস করতে চাইবো যে নো ওয়ে হোম মুভিটা আপনাদের মানে কেমন লেগেছিল এক্সট্রা কোশ্চেন হিসেবে আচ্ছা এটা অনুপম ভাই কে দিয়ে শুরু করুন অনুপম ভাই এটা নিয়ে বলো কাক তুমি বলো জি জি অনুপম ভাই আপনি বললে ভালো হয় শুনি আসেন ভাই কি আছেন আচ্ছা অনুপম ভাই মনে হয় নেই সাইমন তুমি বলো তাহলে নামে বিশেষ করে বসেছিল তো ওই সিনটাতে আমি একটু বেশি এক্সাইটেড হয়েছিলাম কারণ ওইটা সিনটা আমরা এটা স্টিল হিসেবে দেখছিলাম তো এটাই আর আছে নোয়ে হোমের যে জিনিসটা একটা প্রপারলি স্ক্রিপ্ট ছিল আর স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী সেটা প্রোগ্রেসও করছে আর আপনার ইম্প্যাক্টটাও ক্রিয়েট করতে পারছে যেটা আগে দুইটা মুভি না পারফর্ম হোম করছে বাট বেশ ভালোই করছে আর টবি মেগারের সাথে যদি কম্পেয়ার করেন টবি মেগারের এটা কিন্তু আমাদের একটা আমার আমাদের জন্য যারা অডিয়েন্স ছিল তাদের জন্য কিন্তু একটা শকিং মোমেন্ট ছিল one of the best spider-man movie yeah yeah 
আমার কাছে খুবই মেজিক্যাল একটা ফিল্ম ছিল ওই প্রথমে ডক্টর স্ট্রেঞ্জ এর যে কেমিও গুলা এখানে ছিল পিটার পার্কারের সাথে ডক্টর স্ট্রেঞ্জ এর কিছু কনফ্লিক্ট ছিল এই জন্য ডক্টর স্ট্রেঞ্জ পিটার পার্কার কে অনেকগুলো মেজিক্যাল কিংডম এর মধ্যে নিয়ে যায় আর কি অনেকগুলো মিরর চলে আসে ওই জিনিসগুলো তো খুবই ফ্যাসিনেটেড ছিল তারপরে যে মাল্টিভার্স গুলো ক্ল্যাশ হলো তারপরে টুবি মেগোয়ের যে কেমিওটা সেটা তো মেজিক্যাল নস্টালজিক তারপরে এন্ট্রু গার্ফিল্ড আসলো মানে ইট ওয়াজ ফুল অফ ইমোশনস মেজিক্যাল মনুমেন্টস ছিল মানে এটা হচ্ছে স্পাইডারম্যান ট্রিলজির আমার মতো একটা বিরাট প্রবলেম যে ফোকাস বারবার স্পাইডারম্যান থেকে সরে যায় হ্যাঁ এত বেশি ঘটনা শুরু হয় নোয়ে হোমের ঘটনাটা মানে স্ক্রিপ্ট ওয়াজ নট ব্যাড আই উড নট সে দ্যাট ইট ওয়াজ ব্যাড বাট তার যে শিপ বা তার জার্নি যেটা বলতেছি সেটা আমার মনে হয় হোম কামিং ওয়াজ দ্য বেস্ট ওয়ান টু প্রেডিক্ট হচ্ছে টম হোল্যান্ডের জার্নি হ্যাঁ জি জি ভাই বলুন শুনতে হচ্ছে হ্যালো তো এরপরে ফার ফ্রম হোম এর যে জার্নি সেইটাতেও হচ্ছে আমরা ওইভাবে জিনিসটা দেখি নাই ক্লিন মানে ক্লিয়ারলি হ্যাঁ তো এখন হচ্ছে নোয়ে হোম এর শিফটটা হচ্ছে আমার ওই রকমই মনে হয়েছে যে এটা আসলে একটা মার্কেটিং ট্যাকটিক যেখানে হচ্ছে স্পাইডারম্যান তিনজনকে এনেই আমরা একটা মার্কেটিং মানে ক্যাম্পেইনের মতো করছি কিন্তু স্টোরি ওয়াইজ আমার মনে হয় যে ওই পিটারের জার্নিটা এখন থেকে শুরু হবে আর কি স্পাইডার ওয়ান ফোর থেকে তো এই আর কি থ্যাংক ইউ মানে হচ্ছিল আমার যে পেজটা মিস্টার কমিক ফ্রিক ওইটা স্টার্টিং এর দিকে ছিল হ্যাঁ শুরু করছিল বিশ্বাস করবো না আমি প্রত্যেকটা মুভি দেখার আগে আমি অনেকগুলো স্পয়লার খেয়ে বসে থাকতাম ম্যাক্সিমাম মুভির ক্ষেত্রে বাট নো হোম এমন একটা মুভি ছিল যেটার জন্য আমি কিছুই পরোয়া করিনি আমি বিশ্বাস করবেন না আমি ফেসবুক বলেন সোশ্যাল মিডিয়া থেকে মিনিমাম চারটা দিন আমি দূরে ছিলাম জাস্ট স্পয়লার থেকে বাঁচার জন্য বুঝতে পারতেছেন তো আমি কি পরিমাণ হাইপ ছিল মুভি নিয়ে সেটা হয়তো বুঝতে পারতেছেন তো আমি এটা বলার রিজন হচ্ছে একটাই আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে আমি জাস্ট পুরো মুভিটা হলে গিয়ে ফিল করতে চাচ্ছিলাম যেটা আমি এক্সপেকটেশন রাখছিলাম আমি সেটাই পুরোপুরি হলে গিয়ে পাইছি আমি জান আমি আগে থেকে জানতে পারতেছিলাম যে স্পাইডারম্যান ফোরটা পুরোপুরি ফ্যান সার্ভিস একটা মুভি হইতে চাচ্ছে একদম পুরোপুরি মানে মানুষ যেটা চাচ্ছে স্পাইডারম্যান থেকে পুরোপুরি সেটা হতে যাচ্ছিল মুভিটা বাট তারপরে আমি স্পয়লার থেকে বাঁচার জন্য দূরে ছিলাম অনেক কিছুর জন্য এটা সাইমাম হয়তো জানে যখন আমি হলে গিয়েছিলাম হলে যাওয়ার পর আমি যখন প্রত্যেকটা মোমেন্ট আমি ফিল করে দেখতেছিলাম ইভেন আমি আপনি যদি আমাকে কয়েকটা সিন কয়েকটা স্পেসিফিক সিন যদি বলেন যেমন আমি একটা সিন বলবো সেটা হচ্ছে ডক্টর স্ট্রেঞ্চের যে পোর্টাল করার পরে যে টবি মাগরের যে এন্ট্রিটা ছিল পুরোপুরি গুজবাম ছিল ভাই পুরোপুরি গুজবাম ছিল এটা দেখার পর আমি আমি সাইমামকে বলছিলাম যে টবি মাইগরের যদি এন্ট্রি হয় তাহলে আমি রীতিমতো কান্না করে দেবো এমন কিছু কারণ টবি মাইগর আমার জন্য পুরো ইমোশন কারণ আমি টবি মাইগরের এক্সপেরিমেন্ট দেখে ছোট থেকে বড় হয়েছি 
তো আমার জন্য ইমোশন আমি রীতিমতো কান্না করে দিবো এমন বলছি জিনিস এ করেন যখন থিয়েটারে সবাই টবি মেগার আর সিন দেখে হচ্ছে দাঁড়ায় গেছে একমাত্র তালা ভাই ছিল যে বসে ছিল না জাস্ট চিন্তা করে আমি রীতিমতো বসে ছিলাম ভাই আমি কি পরিমাণ যে ইমোশন ছিলাম মানে ওই সিনটা দেখার পর সেটা একমাত্র আমি জানি আমি মানে দেখে পুরো টপ ছিলাম পুরো স্ট্যাচু হয়ে গিয়েছিল জাস্ট নিজ মানে এত ভালো লাগছে যে দুইজন তিনজনকে দেখে তখন আমার মাথা আর শরীর কাজ করে নাই জাস্ট তিনজন আসছে বিশেষত টবি আসছে আমার আবার ইয়ার প্রতি একটা দুর্বলতা আছে অ্যান্ড্রু গারফিল্ডের প্রতি আমার আছে ভাই অ্যান্ড্রু এন্ড ইন্ট্রোডাকশন ওয়াজ মানে ওই টাইমে কিন্তু মানে তখন তো আপনার ইন্টারনেট ছিল না হ্যাঁ একটু একটু ওই যে আমরা 3G P T G P ট্রেলার নামাইতাম টুকটাক খবর টবর পড়তাম ওর রিসেপশন অত ভালো ছিল মানুষ অত ভালোভাবে নেয় নাই কারণ রাইট অফ দি স্পাইডারম্যান 3 স্পাইডারম্যান 3 কে আমরা বাজে সিনেমা অনেকে বলে যে ভালো সিনেমা না ইট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি মানে বকস অফিসে কিন্তু মানে ডিসঅ্যাপয়েন্টিং ছিল বাট ইট হ্যাড সাম পটেনশিয়ালস ইট ওয়াজ স্পাইডারম্যান 3 রাইম রাইম ইজ স্পাইডারম্যান 3 হ্যাঁ তো অ্যান্ড্রু সারা জীবনই দেখছি যে অ্যান্ড্রু বিভিন্ন কারণে হচ্ছে বিভিন্ন সময় হি গট হিটেড যে সে স্পাইডি হিসেবে ঠিক নাই না বাট আমার কাছে যারা হচ্ছে মনে করেন 2002 3 সালে স্পেকটাকুলার স্পাইডারম্যান বা ইয়ে পরে বড় হইছে তাদের একটা ওই যে স্কিনি স্পাইডির প্রতি একটা দুর্বলতা আছে তো আই আই রিয়েলি লাভ ড্যান্ড্রু এবং আই 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 স্টিল লাভ আই আই স্টিল থিং দ্যাট হিজ পার্সোনালিটি মানে লাস্ট ফিল্মের আগের ফিল্মে তার যে পার্সোনালিটি ইট গোস পারফেক্টলি ইট স্পাইডারম্যান হ্যাঁ সো ইট ওয়াজ ভেরি ইমোশনাল ইয়া এন্ড ইয়েস নো ওই হোমের কথা বলেছি মে ওই জায়গাটা কিন্তু আমার খুবই হার্ডটা থিং লেগেছিল আন্ট মে যে মৃত্যুর আগে যে পিটারকে বলে যায় উইথ গ্রেট পাওয়ার কামস গ্রেট রেসপন্সিবিলিটি মানে এটা জানতাম যে আসবে এটা বাট এটা আজ আন্ট মে থেকে আসছে ইট ওয়াজ অ্যামেজিং টু হিয়ার আচ্ছা আমি শেষ করি হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে আমি ওইটা দেখে আমার গুজবাম হইছিল আর আরেকটা স্পেসিফিক সিন আমি আপনাকে বলি যেটা দেখে আমার দি ডার্ক নাইটের ইয়া কথা মনে পড়তেছিল মানে ব্যাটম্যানের যে অন্ধকারে একটা আকাশের উপরে মানে কি বলে বিল্ডিং এর উপরে দাঁড়ানো অবস্থায় যে ডার্ক একটা ইয়া দেয় সিন দেয় হ্যাঁ এরকম একটা ভাইস পাইছিলাম সেটা হচ্ছে কোনটাতে আমি বলি আহ টম হলনের স্পাইডারম্যান যখন আন্ট মেকে মানে হারানোর পরে রুফে গিয়ে যখন কান্না করতেছিল জেন্ডাইয়া কি করছে ওই এন্ড্রোগ্রাফিলের স্পাইডারম্যান আর টুবি মাইগোর স্পাইডারম্যান কে নিয়ে গেছিল হ্যাঁ তাদের ওই সিনটাতে স্পেসিফিক সিনটাতে তাদের এন্ট্রিটা দেখানো হয়েছিল মানে টম হরন যখন তাদের দিকে তাকাই তারা কিন্তু একটা বিল্ডিং এ ঝুলেছিল অন্ধকারের মধ্যে ওই সিনটা হয়তো আপনাদের হয়তো মনে নাই আমি ওইটা বলে দিলাম আপনি হয়তো নেক্সট টাইম মুভিটা দেখলে হয়তো সিনটা দেখতে পাবেন ওই সিনটা যেটা আমার আলাদা ভালো ছিল কারণ আমি ডার্ক লেক একটা ভাই পাইছিলাম আর কি এটা গেছে আর একটা সিন আমাকে খুব ভালো বেশি ইমোশনাল করেছে সেটা হচ্ছে জেন্ডাইকে যখন এন্ড্রোগ্রাফিলের স্পাইডারম্যান সেভ করছিল হ্যাঁ মানে ও যখন এমজে কে সেভ করছে তখন ওর গোইন স্পেসিফিক কথা মনে পড়ছিল রীতিমত কান্না করতে দিচ্ছিল এন্ড দা যা চাইছে তাই হুবহু যা চাইছে ওই তো ওই তো ওই ফ্যান সার্ভিস বললাম না মুভিটা আসলে পুরোপুরি ফ্যান সার্ভিস দিয়েছে রীতিমত আমার এমন ইউ আর পিওর ফ্যান সার্ভিস তাহলে ভাই সাইমন ভাই সবার কাছে মানে আমার একটা প্রশ্ন এটা একটু ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন মানে ওই প্রশ্নটা আমি নো ওয়ে হোম দেখার পর থেকে আমার মাথায় ঘুরতেছে আচ্ছা নো ওয়ে হোম এ পিটার পার্কার তো এমন কিছু স্টেপস নিয়েছে যেটার জন্য হচ্ছে কি ওই ভিলেন গুলোর ফেট কি চেঞ্জ হয়ে গেছে রাইট ভিলেন গুলোর ফেট অবশ্যই ভিলেন গুলোর ফেট চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে তো গোয়েন স্টিসি বেঁচে দেওয়ার বেঁচে যাওয়ার কথা না কারণ ও তো অনেক কিছু ফেট চেঞ্জ করে দিয়েছে তাহলে তো অনেক এলিমেন্টস ঘটনাও তো অন্য রকম ভাবে ঘুরে যাবে তাহলে কি এটা হইতে পারে যে গোয়েন স্টিসি ওখানে বেঁচে গেছে এইভাবে কিছু কি হইতে পারে যেহেতু ওষুধটা কিন্তু হিসেবে থাকে এবং সে স্পাইডারম্যানের ব্লাড নিয়ে গবলিন হয়ে যায় স্পাইডারম্যান টু তে রাইট আমার মানে এটা আমার ব্যক্তিগত আমার মনে হয় তারা ওই ঘটনাটা চেঞ্জ করবে না কারণ ওটা ক্যারিয়ার ডিফাইনিং আর কি মানে স্পাইডারম্যান কে ডিফাইন করে এটা খানিকটা ওই যে আঙ্কেল বেনের মৃত্যুর মতো 
আর আর তাছাড়া এসএনবের প্রশ্নটা রিভিউ কোশ্চেনের आंसर হচ্ছে এটাই সেটা হচ্ছে নো ওয়ে হোম এর মধ্যে যে সব ক্যারেক্টার আমরা দেখছি যেমন ধরুন অ্যান্ড্রু গারফিলের যে ইউনিভার্সিটি কাছ থেকে কি যেন কি যেন নাম আমি বলেতে গেলাম ডক্টর কি যেন নাম ভুলে গেলাম যে ক্যারেক্টারটা আসছে কি হ্যাঁ ওইটা ওইটার কথা বলেন ইলেকট্রো কথা বলেন তারপর হ্যারি হসবনের যে ক্যারেক্টার মানে গ্রিন গোবলিন এগুলার কথা বলেন তারপর ডক্টর অক্টোবাস বলেন তারা কিন্তু এই মার্বেল আসছে কখন তারা মারা যাওয়ার কিছুক্ষণ আগ মুহূর্তে তারা কিন্তু টেলিপোর্ট হয় হ্যাঁ মানে তাদের ইউনিভার্সে যখন মারা গেছে যেমন গ্রিন গোবলিন যখন মারা যাচ্ছিল সে মুহূর্ত মানে মারা যাওয়ার আগ মুহূর্ত আগ মুহূর্ত থেকেই কিন্তু মার্বেল স্টুডিস এর ট্রান্সফার হয়েছে এটা মুভি তো বলানো বলা হয়েছিল খেয়াল করে নাই হয়তো তো এইখানে যদি মারা যাওয়ার আগ মুহূর্তে যদি ওরা টেলিপোর্ট হয়ে আসে যদি গোয়েন স্টেস এর বেঁচে দেওয়ার একটা সংখ্যা থাকতো বা মানে যেটা আমরা বলতেছি না এখন ভাই তাহলে গোয়েন স্টেসিও আসার কথা ছিল মারা যাওয়ার আগে বাট গোয়েন স্টেসিকে কিন্তু ওরা আনে নাই দ্যাট মিনস গোয়েন স্টেস ইজ দ্যাট দা অ্যাপসলুট পয়েন্ট হ্যাঁ এটা চেঞ্জ করা যাবে না হ্যাঁ যেমন আমরা হোয়াট ইফ এ যেরকম দেখছি ডক্টর স্ট্রেঞ্জ এর ওয়াইফ কে ডক্টর ওয়াইফ বলছি ডক্টর স্ট্রেঞ্জ এর গার্লফ্রেন্ড কে হ্যাঁ গার্লফ্রেন্ড কে বাঁচানোর এত চেষ্টা করলো বাট এটা পারলো না হ্যাঁ কারেক্ট एग्जांपल এক্স্যাক্টলি গোয়েন স্টেস এর ডেট তো হয়তো অ্যাপসলুট পয়েন্ট এটা চেঞ্জ করা যাবে না হ্যাঁ হ্যাঁ এটা বলতে পারেন যে টম হল্যান্ডের যে কার্যকলাপ যেটা নোয়ে হোমে করছে মানে ওই যে প্রত্যেকটা ভিলেন কি কিওর করে দিল হ্যাঁ কিওর করে দেওয়ার পরে ওরা ওদের ইউনিভার্সে ফেরত গেছে ঠিক বাট ওই যে কিওর করে দেওয়ার পর ওরা কি করছে ওরা জাস্ট ওদের পাওয়ারটা হারাইছে ওরা গেছে গা বাট ওরা মারা মারা যাওয়ার বিষয়টা অ্যাবসলিউট পয়েন্ট কিনা সেটা কিন্তু ওরা ক্লিয়ার করে নাই হয়তো ওই যেহেতু ওর পাওয়ারই নাই তাহলে স্প্যারিম্যানের সাথে ফাইট হবে না এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্প্যারিম্যানের সাথে ফাইট না হওয়া মানে হয়তো ওদের ওরা ভিলেনই হয় নাই ওরা নরমাল হিউম্যান বিং এর মতো এখানে বসবাস করতেছে এরকম হইতে পারে জি নাইস এন্ড নো ওয়ে হোম নে কথা বলে মনে করেন শেষ করা যাবে না আমার অনেক কারণ এটা ভালো লেগেছে শুরুতে মার্কেটিংটা আমার বেশ ভালো লেগেছে লাইক এটা খুবই একটা ডিবেটের মতো ছিল অনেকে একদল বলছিল যে তারা আসবে আর একদল লাইক লিটারেলি গিভ আপ করতেছিল আসবে না এবং তারা একটা যে লিটারেলি কত যে মিথ্যা বলেছে এবং অ্যান্ড্রয়েড যে ওয়ারফেড যে ইন্টারভিউগুলো ওগুলো খুবই ফানি লাগে এখন দেখলে সে যে কীভাবে হিন দিচ্ছিল এবং যা বলতেছিল দ্যাট ওয়াজ ভেরি ফানি তারপরে মুভির যেই মনে করেন স্টোরি অনেকে বলবো স্টোরির কথা যে স্টোরিটা উইক ছিল অ্যান্ড আমি জানি না আমি লাস্ট কবে মার্বেলের কোনো মুভিতে এমসিউর কোনো মুভিতে ভালো স্টোরির জন্য গেছি এমসিউর মুভির স্টোরিগুলো সবসময় জেনারিক হয় অনেক কথা বলতে গেলে কখনো এক্সট্রাডিনারি স্টোরি লাইন কখনো থাকে না বাট আমি যেটা বলবো নো ওয়ে হোমের এক্সপিরিয়েন্সটা খুবই গ্রেট ছিল এবং আমার লাস্ট ফেভারিট এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে মার্বেলের নো ওয়ে হোমটা ইট ওয়াজ লাইক আমেজিং এক্সপিরিয়েন্স শুরু থেকে শেষ প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার যে ইন্টারেকশনসগুলো ছিল লাইক ডক্টর স্ট্রেঞ্জের সাথে স্পাইডার ম্যানের তারপর যে অ্যান্ড আরেকটা জিনিস খুবই ভালো লেগেছে যে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার সেম টাইপের ছিল তাদের যে কথাবার্তা ব্যবহার এবং ক্যারেক্টার যে ডাইনামিক্সগুলো লাইক টবিয়ার এবং যে অ্যান্ড্রিউর খুবও সেম এবং রেফারেন্সগুলো খুবই অন পয়েন্ট ছিল মানে মনে হচ্ছিল যে লাস্ট মুভি থেকে একদম উঠে নিয়ে আসছে এটা যে কত বছর আগের হয়েছিল অনেক বছর আগের সেটা ফিলই হয় নাই এবং ওরা পুরোপুরি লাইক প্রত্যেকটা অ্যাক্টরকে হুবহু নিয়ে এসেছে ভিলেনদেরকেও তারপর যে আমাদের ফেভারিট স্পাইডারম্যানদেরকেও পুরো মুভিটা টু দ্য পয়েন্ট এবং আমেজিং ছিল এবং যে ফাইনালে যে ম্যাচুর স্পাইডারম্যানটা দেখতে পেরেছে আমরা এই এমসিউতে এটা দেখে আমার বেশ ভালো লেগেছিল মানে আমেজিং ছিল পুরো মুভিটা আমার জন্য আরেকটা ডক্টর অক্টোপাস এর সাথে আমাদের টোবি মার্গোর স্পাইডারম্যানের ইন্টারাকশন হয়েছে আমরা কথা বলতে দেখছি হুম বাট টোবি মার্গোর সাথে গ্রিন গোবলিয়ানের একটা ফেস অফ করতেই পারতো চাইলে ওইটা কিন্তু জিনিসটা ব্যাটার হইতো ইভেন মুভির কিছু কনসেপ্ট আর্ট থাকে না মুভির রিলিজ এর পরে আমরা যখন এগুলো দেখতে পাই কনসেপ্ট আর্টের মধ্যে কিন্তু টোবি মার্গোর স্পাইডারম্যান আর গ্রিন গোবলিয়ানের একটা ফাইট ছিল কনসেপ্ট আর্ট যেটা তো আমরা দেখলাম হ্যাঁ বাট এটা মুভিতে মানে ফাইনাল কাটে কিন্তু দেখানো হয়নি এটা গেছে আর একটা হচ্ছে কনসেপ্ট আর্টের মধ্যে মিস্টেরিও ক্যারেক্টারটাও নাকি নো ওয়ে হোম এর মধ্যে ছিল যেটা কনসেপ্ট আর্টের মধ্যে আমরা দেখতে পাইছি অফিসিয়াল কনসেপ্ট আর্টের কথা বলতেছি এটা কিন্তু নর্মাল কনসেপ্ট আর্ট না অফিসিয়াল কনসেপ্ট আর্টের মধ্যে মিস্টেরিও ক্যারেক্টারটাও ছিল 
ফাইনাল কার্ডটা দেখানোর পর দেখায় নাই বাট এটা পরে নাকি ওরা পরে রিজন দিচ্ছে হচ্ছে মার্বেল হচ্ছে মিস্টেরিও মিস্টেরিও মারা যাওয়ার কারণে অন্য কোন ইউনিভার্সে তো কিন্তু মিস্টেরিওকে দেখানো হয় নাই হ্যাঁ টবি মার্গারের ইউনিভার্সাল মিস্ট্রি ছিল না অ্যান্ড্রোগ্রাফিস এর ইউনিভার্সাল মিস্ট্রি ছিল না তাহলে এখানে যে মিস্ট্রিও যে দেখাবে জ্যাক গিলেন হলের যে ক্যারেক্টারটা হম উনি প্লে করতে পারতো হয়তো তাহলে এটা কোন ইউনিভার্সে থেকে দেখাবে এটা নিয়ে যে একটু কনফিউশন হয়ে যেত দ্যাটস হয় নাকি ওটা কাট করা হয়েছে হ্যাঁ তো একবার চিন্তা করেন যদি মিস্ট্রিও ক্যারেক্টারটা থাকতো ভেনমের সাথে যদি স্প্যারামের একটা ফেস অফ হইতো হ্যাঁ মানে টম হল না ওই যে ভেনম যে টিভির মধ্যে যে টম হলের ছবির দিয়ে ছবির উপর যে ইয়েটা করলো হ্যাঁ এরপরে যেহেতু যদি ভেনম যদি টম হলের স্প্যারামের সাথে একটা ফাইট করতো পরে যত বোঝা বোঝা পড়া হইতো জিনিসটা যদি মুভিতে থাকতো যে জিনিসটা অন্যরকম হইতো আরো একটা বেটার একটা এক্সপিরিয়েন্স করতে পারতাম হম বাট এটা কিন্তু করে নাই হ্যাঁ এই আর কি জি আচ্ছা তো কেউ তো আর কিছু অ্যাড করতে চান আচ্ছা কেউ যদি কেউ যদি আর কিছু অ্যাড করতে না চান তাহলে এই ছিল আমাদের আজকের এপিসোড শুরুতে ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা পুরো এপিসোডটি মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন আপনারা কমেন্ট করে আমাদের কাইন্ডলি জানান যে পরবর্তী এপিসোডে আপনারা কি কি টপিক চান এবং কি সেশন চান কি না সামনে আরও বেশি ইন্টারেস্টিং গেস্ট এবং এপিসোডের প্ল্যান করছি সো সাব করে পাশে থাকবেন তো আজকে ধন্যবাদ সাইমমকে আমাদের সাথে থাকার জন্য আশা করি ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স যখন কোন কেউ ডিসকাশনে যায় আলোচনা যায় জিনিসটা আমার ভালো লাগে ওই জন্য আমি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কিছু চিন্তা না করে আমি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড চলে আসি কারণ দিন শেষে ভাই সুপার হিরো ফ্যান তো এখন কথা হচ্ছে সুপার হিরো নিয়ে যদি কোনো কন্টেন্ট হচ্ছে যেখানে আমি আমি ইনভাইট পাইলাম আর আমি আসবো না এটা তো হতেই পারে দ্যাটস ওয়াই আমি এনজয় করি টু বি অনেস্ট ইয়া অনুপম ভাইকেও এবং এসএন ভাইকেও ধন্যবাদ আমাদের সাথে আজকে যুক্ত থাকার জন্য ধন্যবাদ গুড নাইট সবাইকে গুড নাইট আচ্ছা তাহলে দেখা হয় পরবর্তী এপিসোডে টিল দেন বাই Tune in every week with Parvez on the mic Brought to you by Cinetalk BD Pop culture's what we like Hollywood's in sight Movies big and grand Comics in our hands It's all at your command So grab your headphones tight Come join the band Cinetalk's the way Every single week I've got here to stay Talking all to the new reviews interviews to stay tuned don't miss a beat see the podcast brings the heat updates news and buzz on every film that was with our face we're in the know see the podcast makes it glow pop culture all the way see the podcast here to stay so tune in don't delay harvest brings the show today Cats here to stay, talking all the way, talking all the way.